Love, hate, challenge, motivation, lies, lies. truth, impossible, virtue, morality, something beyond entertainment. Welcome, welcome to my stage of reality. Stay tuned. Sunday and Wednesday with me, RJ Kibria, only on Dhaka FM 90.4. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা আমি আরজি কিবরিয়া বলছি ঢাকা এফএম এর ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমাদের চ্যানেলটি হচ্ছে www.youtube.com/dfm904 যে অরিজিনাল চ্যানেলে এই মুহূর্তে আপনারা আছেন তো সবাইকে অনুষ্ঠান শোনার আগে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য এখানে সাবস্ক্রাইব বাটনটি আছে প্লিজ ক্লিক করবেন পাশে একটা বেল বাটন আছে বাটনটি অন করে নেবেন সবার প্রতি রিকোয়েস্ট থাকছে थैंक यू वेरी मच এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিন ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় শুনছেন আর জি কিবরিয়ার সাথে মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প প্রিয় শ্রোতা আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্পে আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি জীবন গল্প এটি অন্যরকম একটা পাঠশালার মতো এখানে বিভিন্ন ঘরানার মানুষ আসেন তাদের জীবন গল্প নিয়ে এবং তাদের জীবন থেকে যে উপলব্ধি সেই উপলব্ধিগুলো ঘটনার মাধ্যমে যা ঘটেছে তার জীবনে সেটা তিনি খুব সুন্দর করে বলে যান এবং আমরা বিশ্বাস করি এই গল্পগুলো আপনার জীবনকে পজিটিভ অর্থে চেঞ্জ করতে প্রতি মুহূর্তে সাহায্য করছে একই ফাঁকে বলতে চাই আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো নাইন জিরো ফোর নাইন জিরো ফোর ওকে তো চলুন আজকে যিনি গেস্ট রয়েছে তার সঙ্গে আমরা একটু পরিচিত হই জি প্রথমেই আপনার নামটা একটু বলেন প্লিজ আমার নাম মোসামদ মুর্শেদা বেগম মুর্শেদা বেগম ডাক নাম কি মুর্শেদা জি মুর্শেদা আচ্ছা মুর্শেদা বয়স কত ডিস্ট্রিক্ট দিনাজপুর বয়স বয়স তেত্রিশ চৌত্রিশ হবে সঠিক আমি বলতে পারি সমস্যা নাই কোথায় থাকছেন আপনি এখন বর্তমান আমি যাজাবার আমার কোনো জায়গা নাই ভাই আমি সবার আগে আপনাকে একটু সালাম দিতে চাই আসসালাম আলাইকুমের জন্য আসসালাম আলাইকুম বছর মোটামুটি ভালো ফ্যামিলির মেয়ে আমার আব্বা যুদ্ধের আগে নাকি ইন্টার পাস করছেন কিন্তু লেখাপড়া থাকলে কি হবে ওনার জ্ঞান সঠিক ছিল না বা আজও নেই আর আমার আমার বিয়ের ফর নাকি বাচ্চা হইতো না তার সন্তান ছিল না বলে গ্রামের মানুষ ধরেন যারা দোকান পাট করতো বা ব্যবসা বাণিজ্যের কাজে যাইত তার ওয়াইফরা আসে আমার আম্মারে বলতো যে তুই এখন বাহিরে বের হোস না তরে দেখলে হয়তো সাত নষ্ট হবে এরকম একটা গ্রামের ভাষায় বলতো আমার আম্মা অনেক কান্দাকাটি করতো এরপরে আমার বড় আপা হয় বড় আমার আম্মার বিয়ের নয় বছর নাকি এগারো বছর পরে আমার বড় আপা হয়েছিল তারপরে আমি 
তার আমার আব্বা হয়তো এত বছর পরে সন্তান হলে যে একটা আগ্রহ বা একটা এই সন্তান মানুষ করার মতো তার আল্লাহ পাক অনেক ধন সম্পত্তি ছিল আমার দাদার দেওয়া সম্পত্তি তার ষোলো সতেরো বিঘা সম্পত্তি ছিল আমার বাবার তার মানে ঘরে বসে মোটামুটি খেতে ঘরে বসে খেতেন বলতে ঘরে থাকতেনই না উনি ঠিক মতো ঘরেই থাকতেন না বাহিরে বাইরে ঘোরাফেরা করতেন এবং কোথায় কোথায় ঋণ দানা করে আসে জমি বিক্রি করে সেই ঋণগুলা পরিশোধ করতেন ওহো মানে এটার জন্য হয়তো আমার আম্মা মেজাজ সব সময় খিটখিটে থাকতো আর আমরা যখন ছোট ছিলাম দেখছি আমার আম্মা সব সময় প্রায় আমার আব্বা মারধর করলেই নানার বাড়িতে চলে যাইত কিন্তু আমার নানা সব সময় বুঝায় ফাটাইতো যে মা এক সময় আল্লাহ তোর সুখ দেব এই কথা বলে বলে আমার পাঠাইতো আর আমি প্রায় নানের বাড়িতেই বেশি মানুষ ছোটবেলা থেকেই আমার নানা প্রায় সময় আর কি আমার পর পর আমার ছোট একটা ভাই হয় ওই ভাইটা হওয়ার দুই বছর পরে আমার যখন চার বছর বয়স আমার স্মরণ আছে একটু একটু যে আমার ছোট যেটা সেটা আর একটা যখন হলো আমার চার বছর বয়সে তখন দুই বছর পর পর আর কি আমরা ভাই বোন সবাই হয়েছি তো আমার ছোট যেটা সেটা মারা গেল অনেক অসুস্থ তখন আমার আব্বা হাজতে বাট আমি মিথ্যা কথা বলতে চাই না আমি এখানে উন্মুক্ত ভাবে বলতে আসছি আমার আব্বা চুরি ডাকাতির সাথেও জড়িত ছিল এই কাজগুলো আমি নিজে দেখছি যে আমার আব্বা এই ধরনের অন্যায় কাজ করছে এবং আমরা শাসন করছি তখন যখন যতটা ছোটো ছিলাম ওটা বলার মতন ছিল না হয়তো আমার আম্মা কতটুকু হেল্প করছে না করছে বা কত কি করছে তা এটা বলতে পারবো না তবে যখন জেল জেলে ছিল আমার ভাইটা যখন মারা গেল তখন আমার আব্বা জেলে দেখতে পায় নাই এবং আমার আম্মা দেখতে যাই তো আমার সাথে করে নিয়ে আমার মনে পড়ে আমার আম্মার মেজাজ এতটা মানে খিটখিটেই থাকতো কোনো কথা বলা বা আমরা একটা বায়না তো ধরতেই পারতাম না সব সময় মানে মায়ের সাথে কৃষি কাজ করতে হতো বা মা বাড়িতে থাকলে আমরা দুই বোন বিশেষ করে আমার বড় বোন আমি মাঠে ঘাটে কাজ করা লাগতো সব সময় কাজের লোক ছেলেদের সাথে সব সময় কাজের লোক আমাদের বাড়িতে থাকতো এই তিন মাস বা পাঁচ মাসের বা এক বছরের এরকম তিনটা চারটা করে কাজের লোক আমাদের বাড়িতে থাকতো আমার আম্মা আর কি বুঝাই দিত এটা এইভাবে ছোটোবেলা থেকেই একবারে সংসারটা মনে করেন যে একটা ছেলে যেরকম বোঝা নেই ঠিক আমার বড় আবার বিয়ে হয়ে গেছিলো তেরো বছর বয়স থেকে কিন্তু আমি এগারো বছর বয়সে আমি একা হয়ে গেছিলাম আমার ছোটো ভাই যেটা মারা গেল এরপরে আমি সংসার চালানো মনে করেন মাঠে ঘাটে ধান ক্ষেত এমন বেশ বালতিরে ঘরে পানি নিয়ে যে খেতে দেওয়ার লাগে আমাদের ভিটামিটিতে যে মরিচের গাছ অথবা বেগুনের গাছ লাগাইতো এটি আম্মা আম্মু বলতো স্কুল থেকে আসে একটু রেস্ট হয়তো বা খেলাধুলা করতাম তখন তো ছোটোবেলা ছিল বুদ্ধি ছিল না তেমন খেলাধুলায় বেশি একটা মন ছিল আম্মা এটা দেখতে পারত না লাঠি দিয়ে পিটাইয়ে সব সময় নিয়ে আসতো আর সব সময় মারধুর মানে ওই সময়টা একটা মেজাজ থাকে অন্যরকম ওই সময়ের মেজাজটা যেরকম গড়ব সেরকমই কিন্তু আমরা মানুষগুলো হতে পারতাম হয়তো বা আব্বা হেল্প করতে পারে নাই আমার ব্রেনও সেরকম ছিল না যতটা আমরা চালাইতে পারি এরপরে তো মার ব্যাপারটা আমরা সব সময় মারধরের উপর থাকতাম আর কি সব সময় খিটখিটে মেজাজ থাকতো আম্মা গরু ছাগল চড়াইতাম গরুর দূর বিক্রি করতাম এভাবে ছোটো ভাই বোনদেরকে আর কি মানুষ করছে বিশেষ করে বোঝাটা আমার উপর চাপ পড়ছিল আমার বোনের বিয়ের পরে আস্তে আস্তে সংসারের অবস্থা খারাপ হতে থাকলো তখন তিন বেলা ভাত কাজের লোক তো বাদ তিন বেলা ভাত খাওয়ার মতন পরিস্থিতি আসলো না তখন আমার এই নয় দশ বছর বয়স এই সময় আর কি দেখলাম যে ভাত তিন বেলা খাইতে পারি না আর যদিও আম্মা একটু কষ্ট করে ধান আবাদ করে নেই হয়তো সিদ্ধ শুকনা করতে পারে না ধান নষ্ট হয়ে যায় এভাবে মানে আমরা তিন বেলা ভাতও খাইতে পারি নাই এমন দিন চলে গেছে এমন দিনের পর দিন আর কি না খাই দেখছি আবার এমন সময় দেখা গেছে আমার আব্বাস যখন ওই যে অন্যায় পথে ইনকাম করতো হয়তো সেই সময়টা অনেক ভালো খাওয়াইতেছে সেটা হয়েছে হালাল রুজি না আমার এটা স্মরণ আছে এটা হালাল রুজি না আমার আব্বা যে সময় খাওয়াইতো এটা হালাল রুজি করে খাওয়াইতো না যেমন এলাকাতে মেলা হইতো আমার আব্বা মেলাই মেলাই কোন এক ওষুধ গুড়া জাতীয় ওষুধ নিয়ে আর কি এটা মনে করেন তরকারির মধ্যে মিশাই মানুষের খাওয়ায় টাকা পয়সা নিয়ে আসতো এটা আমি দেখছি নিজের চোখে কিন্তু তখন এরকম জ্ঞান হয়েছিল না যে বাবাকে বাধা দিই মানে এটা খারাপ কাজ এটা বুঝতে খারাপ কাজ এটা বোঝার মতন জ্ঞান তখন ছিল না তবে যখন জ্ঞান হয়েছে আমার বোঝার মতন আমার আব্বারে অনেক দশ বারো জন লোক আর কি খুঁজতে আসছে তো ওনারা আসে জিজ্ঞাসা করলো আমাদের বাড়িতে আমার আম্মার সামনেই জিজ্ঞাসা করছে যে মহসিন কোথায় গেছে তখন আমার আম্মা যখন মিথ্যা বললো আমার আম্মা জানে যে আমার আব্বা তাস খেলতে বসছে এখানে গ্রামের এক গ্রাম বাড়িতে কিন্তু আমার আম্মা মিথ্যা বলল কথাটা কেমন জানি আমার মাথার মধ্যে নানা দিয়েছে মিথ্যা কেন বললো অবশ্যই এখানে কারণ আছে কোনো কিন্তু আছে 
কিন্তু আছে তখন আমি দৌড় দিয়ে লোকগুলো বের হয় যখন বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছিল আমি মাঠে যাই মানে মাঠে না বাড়ির থেকে আর কি একটু দূরে বাড়ির সামনে যাই পুকুর আছে আমাদের পুকুরের কাছে যাই বলতে সে আঙ্কেল আমার আব্বা তো বাহে কোথায় আছে আমার আম্মা জানে ঠিক বলে নাই আমি বলবো কোথায় আছে আসেন দেখাই দিছি অমুক বাড়িতে আসছে যখন ওই বাড়িতে যায় দেখাই দিল তখন আমার আব্বাকে ওইখানে যায় সোজা কলারটা দূরে কয়েকটা ঘুষি দিছে আমার সামনে বলছে যে কালকা রাত্রে যে জিনিসগুলো নিয়ে এসো জিনিসগুলো কোথায় দাও তখন আমার আব্বা মানে কথা তর্কাতর্কি করতে আমার আব্বারে গ্রামের মানুষ আরও দুই চারজন মুরব্বি নিয়ে অনেক মারধর করছে ও এমন মার মারছে যে পাঁচ ডলা পর্যন্ত দিছে আমার চক্ষের সামনে রাস্তার মাথায় আমার চক্ষের সামনে আমি দেখছি তখনও আমার আব্বার স্মরণ হয়নি যে এই কাজগুলো করলে লজ্জাজনক বিষয় আমার আব্বা তো সম্পদ থুয়ে গেছে আমি সন্তানদেরকে মানুষের মতো মানুষ করি বা লেখাপড়া করাই মাঝে মাঝে আমাদেরকে নিয়ে বসতো হয়তো প্রাইভেট দেওয়ার মতো ক্ষমতা হয়নি মাঝে মাঝে শিখাইতো পড়া কিন্তু আমার আব্বা সবসময় এই অন্যায় কাজগুলো করছে আমি বড় হওয়া পর্যন্ত দেখছি আমার সন্তান হওয়া পর্যন্ত আমার আব্বা এই অন্যায় কাজগুলো করছে তো ফ্যামিলি থেকে যখন একটা মেয়ে নির্যাতিত হয় তখন কিন্তু সে নিজের একটা পথ খুঁজতে থাকে যে নির্যাতিত ফ্যামিলি থেকে সরে আমি কোথায় যাইতে পারি আমার আব্বা যখন এই যে এই কাজগুলো যখন করে অন্যায় আগ দেখলাম যখন বোঝার মতো বয়স হয়েছে তখন থেকে বলতে শুরু করছি যে আব্বা এটা করা ঠিক না উল্টা আমাদেরকে মারধর করে প্লাস দেখছি মাঝে মাঝে আমার আব্বা আমার আম্মা কিন্তু হেল্প করে মোটামুটি যদি হেল্প না করতো মানে এত দূর আগাইতে পারতো না আমার আব্বা মোটামুটি কিছু কাজে হেল্প করছে আমার আম্মা হয়তো টাকা পয়সা পাইলে একটু খুশি থাকছে আবার যখন না থাকছে তখন অনেক কান্দাঘাটি করছে কিন্তু ওই রাগটা আমার আব্বার উপর রাগ না দিতে পারে আমার উপর বিশেষ করে অনেক অত্যাচার করছে আমার আপা আর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর আমি সংসারে একজন ছিলাম বা আমি মোটামুটি তর্ক করতাম আমার লগে যে এটা করা ঠিক না এটা করা ঠিক না এভাবে বলতাম দেখে আমার মারত সরাসরি কিছু বলতে না পারতাম আমি ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠলাম আর কি তখন ব্রেনে একটা চাপ দিল যে আমি যদি একটা চাকরি বাকরি করতে পারি তখন গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র নামে একটা সংস্থা আমাদের গ্রামে আসলো এবং পার্বতীপুরের এক সেলে সেকেন্ড ম্যানেজার ছিল আমি ভকেশনালের প্রথম ব্যাচের ছাত্রী ছিলাম বাংলাদেশে ভকেশনাল আপনার ছিয়ানব্বই সালে সাতানব্বই সালে আর কি চালু হয় আমি ভকেশনালে ক্লাস এইট যখন পরীক্ষা দেব তখনই আমার টেলারিং কোর্সে আমার আম্মা ভর্তি করে দিয়েছিল আমি সবসময় আমার বলতাম যে আমি মানুষের বাড়িতে কাজ করে খাবো তাও বাড়িতে থাকবো না প্রায় প্রায় বাড়ি থেকে বের হয়ে চলে যাইতাম যাই আমাদের ওখানে বিরামপুর একটা শহর আছে শহরে আর কি মানুষের বাড়িতে আমি এমনি হোটেলে যাই বসে বলতাম যে আমার এ যদি কেউ কাজ করে নেন আমি কাজ করে খাবো এভাবে তিন দিন চার দিন পাঁচ দিনও মানুষের বাড়িতে কাজও করছি মরিচ বাটা থেকে শুরু করে যা লাগে মশলা বাটা এভাবে কাজ করেও খাইছি তো আমার আব্বা আবার খোঁজ পায় যায় নিয়ে আসছে মারধর করে ওখান থেকে তো লেখাপড়া করবি তুই মানুষের বাড়িতে কাজ করবি কেন ওকে পরে এভাবে চলে গেছি যাওয়ার পরে ক্লাস এইট পাস করেই যখন ক্লাস এইটে পড়া খেলেনি ওই গ্রাম বিকাশের সংস্থার খবর পাইলাম যে আমি স্কুল বাদ দিয়ে এটা ভকেশনালে ওখানে টেলারিং শুধু কাজ চলতো আগের বেসে তো আমি ছিয়ানব্বই আমি ওখানে ভর্তি হলাম টেলারিং কাজ শিখলাম এক বছরের কোর্সে আলহামদুলিল্লাহ কাজ শিখে গেছি আমি তখন ক্লাসে এইটে পড়ি এইটে পরীক্ষা দিলাম না এইটা পরীক্ষা না দিয়ে ওখানে আমার আম্মা ভর্তি করে দিয়ে আর কি আমার কাজ শিখালো আমি খুব আগ্রহী ছিলাম কাজ শিখার জন্য পরে ওখানে ভর্তি করে কাজ শিখালো কাজ শিখার পাশাপাশি এদিকে আমি হাট করি বাজার করি হাট বাজার করে যতক্ষণে নিয়ে আসি ততক্ষণে কিন্তু আমার ভাইদেরকে খাওয়ানো হয় আমি গাছে উঠে আম পাড়ি এবং মুরগির ডিম বিক্রি করে গরুর দুধ বিক্রি করে ভাই বোনদের জন্য বাজার করে নিয়ে আসতাম সেই সময়টা তো এবং আমার নানার বাড়িতে যাইতাম নানার বাড়ির থেকে মাথায় করে চাল ডাল এক আদমন অথবা পঁচিশ কেজি ওজনের জিনিস আমি মাথাত করে নিয়ে আসতাম আনতে আনতে রাস্তার মাথায় বা গ্রামের যে কোনো একটা আইল পার হতে পারতাম না ফালাই দিয়ে বোঝা নিয়ে বসে থাকতাম আবার কতক্ষণে কেউ আসলে বলতাম আমার একটু এটা উঠাই দেন এইভাবে আমাদের খেয়াত জমি থাকতেও এত কষ্ট করে নানির বাড়ির থেকে চাল ডয়ে আনে আমার ভাই বোনদেরকে খাওয়ায় মানুষ করতে হয়েছে বা দিতে হয়েছে অভাব অনটনের কারণে তারপরেও কাজ শিখলাম কাজ শিখার পরে ওখানেই আবার আমার স্যারেরা বললো যে তোর মাথার ব্রেন অনেক ভালো তো এবার নতুন একটা কোর্স আসতেছে এটা হচ্ছে ভোকেশনাল লেখাপড়া করলে ভালো চাকরি হবে এবং এখানে ইন্টার পাস মেয়েরাও আসে ভর্তি হয় ম্যাট্রিক পাস করলে এখান থেকে অনেক ভালো একটা পজিশনে যাইতে পারবা আমার আম্মাক যাই বললাম যে আম্মা স্যারেরা তো এরকম করে বলছে যে এখানে ভোকেশনালে ভর্তি হলে নাকি সার্টিফিকেটের অনেক মূল্য তো আম্মু বলতেছে যে ঠিক আছে তুমি তো এইটে পরীক্ষা দিলা না আমি আবার স্যারদের কাছে গেলাম এইটে সার্টিফিকেট নিতে আমার সার্টিফিকেট দিল না যার কারণে আমার আপার নামে
তো আমি সারদের সাথে পরামর্শ করলাম যে এটা যে আমার আপার নামে সমস্যা হবে না বলছে না কোনো সমস্যা হবে না তুমি করো তো ওখানে লেখাপড়া করতে থাকলাম লেখাপড়া করতে করতে আমাদের গ্রামে একটা সংস্থা নিয়ে আসলাম গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র ওই গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের যিনি সেকেন্ড অফিসার ছিল উনি আবার জীবন বিমাতে যায় চাকরি নিল তা আমি গ্রামে একটা সমিতি বানালাম পাঁচ টাকা করে সবাই সঞ্চয় দিত সাত দিনে এবং যারা তিন মাস সঞ্চয় চালাবে ঠিক মতো তাদেরকে একটা করে ঋণ দেওয়া হবে আর কি এনজিও থেকে তাদের গ্রামের উন্নয়ন উন্নয়নের জন্য তো এটা ভর্তি হয়ে অনেকে টাকা উঠাইলে আর আমি উঠাইলাম না আমি মানে লেখাপড়া এদিকে চালাচ্ছি সাত দিন পর পর সঞ্চয় আমার নামে একটা জমা দিচ্ছি এভাবে দিতে দিতে উনি বললো কি যে তুমি মোটামুটি মাথার ব্রেন আছে তুমি কি চাকরি করবা আমি জীবন বিমাতে জয়েন করতেছি বিকাশ থেকে বের হয়ে ওকে তো আমি বললাম যে ঠিক আছে চাকরি যদি করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ আমি চাকরি করতে চাই কিছু একটা করতে চাই এই ফ্যামিলিটার থেকে বের হয়ে তখন বললো কি যে তোমাকে ইন্টারভিউ দিতে যেতে হবে জীবন বিমা ভবন রংপুরে তো আমি মানে আমার আম্মাকে না বলেই চলে গেছিলাম বললে তো যাইতে দিবেন আমি জানি মানে আমার ব্রেনে কাজ করতেছিল যে আমি একটা চাকরি হলেই আসে সুসংবাদ দেবো যে আমার চাকরি হয়েছে তো আমি ইন্টারভিউ দিতে চলে গেছিলাম এবং যার সাথে চলে গেছিলাম উনি হয়তো বা আমাকে লাইক করত আমার আমার কাছে বলে বলছিল যে ও লেখাপড়া যত করতে চাই চাষি আপনারা করান আমি লেখাপড়া করাবো বা আমি হয়তো একসময় বিয়ে সাথে করবো এটা আমাকে বলে নাই আমার আম্মারে বলতেছিল হয়তো তো আমার বলছে তুমি যদি চাকরি করো আমি তোমার একটা চাকরি দেবো সেখানে এবং ওখান থেকে তুমি রংপুর টেকনিক্যাল কলেজে লেখাপড়া করতে পারবা এখানে এসেছে পরীক্ষা দেওয়ার পরে তো আমি গেলাম ইন্টারভিউ দিতে ওনার খালার খালাত বোনের বাসায় আমার রাখলো রাখে ইন্টারভিউ দেওয়ালো পরীক্ষা দেওয়ালো পরীক্ষা দিয়ে আমি ওখান থেকে মানে পাস হয়েছি রেজাল্ট বা ভালো দিছে যে এখান থেকে তুমি চাকরি করতে পারবা তোমার মাঠকর্মী হিসেবে তোমার চাকরি দেওয়া হবে স্যালারি হয়তো প্রথম অবস্থায় তিন হাজার আসবে তুমি যদি ভালো কাস্টমার জোগাড় করতে পারো মানে বেনিফিট বাড়তে থাকবে তোমার প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প জীবন গল্পের অতিথির গল্পে আবারও ফিরব তার আগে আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছি সিচুয়েশন যখন খুব কড়া মন বসে না কোনো কাজে তখন মন ঠিক করতে মুখ দিতে পারেন কাঁচা আমের সাথে প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি গুড মুড গ্যারান্টেড আর আমাদের আজকের এই গেস্টকে যদি আপনি দেখতে চান প্লিজ চলে আসবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমার ইউটিউব ইউটিউব চ্যানেলের ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর জে কি ব্রিয়া এফ এম আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর জে কে ই বি আর আই এ এফ এম চ্যানেলটি আছে কি ব্রিয়া আর জে নাম প্লিজ লাইক দিস চ্যানেল আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের অতিথির গল্পে জি এভাবে ওখান থেকে চলে আসলাম তিন দিন পরে বাড়িতে আসলাম আমি বাড়িতে আমার আমা ঢুকতে দেবে না মানে আমি কেন গেলাম না বলে কেন গেলাম হয়তো খারাপ কিছু করতে চলে গেছি আমি উঠতে পারতেছি না বিছানা থেকে এরকম আমার আব্বা এবং আম্মা দুজনে মিলেই মারছে যে তুই গেলি কেন আমার আর স্কুল বন্ধ লেখাপড়া বন্ধ কিচ্ছু করতেই দিবে না আমি এত অনুরোধ করে বলতেছি যে না মা আমি চাকরি করব আমি কিছু একটা করতে চাই নিজের জন্য নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই তখন কিন্তু সুযোগও ছিল অল্প লেখাপড়াতে কিন্তু তারা করতে দেয়নি ওখান থেকে আমি যখন পনেরো দিন বসে থাকলাম স্কুল থেকে আমাদের স্কুলের দপ্তরিকে পাঠানো হলো যে কেন স্কুলে আসতেছে না ভালো ছাত্রী আর ওখানে মাত্র তেত্রিশ জন ছাত্র ছাত্রী ছিলাম বিশ জন মেয়ে এবং তেরো জন ছেলে এটা বাছাই করা ওখানে পরীক্ষা দিয়ে নিতে হয়েছে পরে স্যারেরা যখন লোক পাঠালো তখন বললো যে হ্যাঁ লেখাপড়া করতে পারবে এখানে শর্ত আছে ও কোথাও যাইতে পারবে না কিছু না তখন স্যারেরা আমার বললো যে না ও তো ভালো মেয়ে অনেক ছোট্ট মেয়ে আমার আমার মতো ছোটো কেউ ছিল না ওখানে অনেক ইন্টার পাশের মেয়েরা ছিল এবং বিবাহিত মহিলারা ভর্তি হয়েছিল ওখানে ম্যাট্রিক পাস করার পর পর আবার কিছু ইন এইট পাস করার পরে ভর্তি হয়েছিল পরে সবাই স্যারেরা বললো না ও অনেক ভালো মেয়ে ও হয়তো বুঝতে পারে নাই এটা কেন গেছে কাজ কিসের জন্য গেছে চাকরি নিতে এটা আমরা শুনবো পরে আবার রানিং হলো ক্লাস আমি ক্লাস করা শুরু করে দিলাম এখানে ক্লাস করতে 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 আবার মানে আমার ফ্যামিলি থেকে সব সময় চাপ আসতেছে ফ্যামিলি থেকেই লেখাপড়া করা এবং বালতিতে করে বা কলসিতে করে পানি নিয়ে মরিচের খেতে দেওয়া এভাবে লেখাপড়া করে উঠ খুলে উঠতে পারি না আবার আম্মা আমার আব্বা অনেক মারধর করে আমার আম্মারে অনেক মারধর করে সব সময় হয়তো ওই জমি বিক্রি করে টাকা নষ্ট করে এগুলা নিয়ে আমার আব্বার সাথে আমার আম্মার সব সময়টা লেগেই আছে ফ্যামিলিতে সব সময় যদি প্রত্যেকটা দিন খেট 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 অশান্তি আমার আম্মারে সব সময় আব্বা মারতেছে বা আমার আব্বা তাস খেলতে যাইতেছে আমার আব্বা মানে 
কথাই শুনতেছে না ফ্যামিলিতে কোন কাজ কাম করতেছে না এভাবে আমার সাথে লেগেই আছে মন মেজাজ সব সময় ভালো থাকতো না ভাইয়া তখন বলতাম যে যদি আল্লাহ নিজে একটা কোনো কিছু করতে পারতাম তাও তো মানে এখান থেকে একটু সরে যাইতে পারতাম পারতেছি না নিজের বাপ যেহেতু কিছু বলতে যে কেন এরকম করতেছো বা আমার সাথেও বলতে পারি না আমার আম্মা অসুস্থ হয়ে থাকে দেখতে পারি সারা রাত আম্মার সেবা করতে করতে কাটে যায় সকালবেলা উঠে রান্না করে রাখে স্কুলে যাই গরু ছাগল বান্ধে রেখে স্কুলে যাই স্কুল থেকে আসে আবার সেই গরু ছাগল মাঠ থেকে আনে পানি খাওয়ায় আবার আম্মা দেখা গেছে অসুস্থই আছে আবার এই আকন্দের পাতা এই পাতাটি নিয়ে আসে পাতা বালু নিয়ে আসে গরম করে আবার আমার সেক দিতে হয় মলম দিয়ে ডলা দিতে হয় আবার মারের কারণে মারের কারণে আবার মানে প্রায় নিত্য দিন এটি গরু ছাগল নিয়ে এসে সেই গরু ছাগল বাঁধতে হয় উঠাইতে হয় আর তখন তো ছেলে মানুষে মন একটু খেলাধুলার দিকে যাইতাম দৌড় খেলাধুলা করলে হয়তো গরু ছাগল কারো খেতে গেছে ধরে খোয়াড়ে দিছে আমার আব্বা যদি শুনছে যে খোয়াড়ে দিল আমি ঘুমায় গেছি হয়তো বা ঘুমার ভান করে রয়েছি খোয়াড়ে যদি গরু ছাগল দেয় এ সময় কিন্তু নিজের মনটাই খারাপ থাকে যে গরুটা আমি সরাইতে নিয়ে গেলাম বা ছাগলটা সরাইতে নিয়ে গেলাম খোয়াড়ে দিল ঘুম আসে না আমার আব্বা যতক্ষণ বাসায় না আসে আমি কিন্তু চুপ করে চোখ বুঝে শুয়ে থাকি আমার আব্বা ঘুমের তালে আসে বাতা দিয়ে ইচ্ছা মতো বাড়ি শুরু করে দেয় যে গরু ছাগল ছাড়ে দেয় কই গেছিলা কেন নিয়ে গেল খোয়াড়ে আব্বার পাও ধরে আব্বার মারো না আব্বা এভাবে এভাবে মার দিও না আমরাই তো সব সময় দেখি সংসার তুমি আর কতটা গুরুত্ব দেও খুবই দুঃখজনক এভাবে আরো বেশি মারধর করে আমাদের ঘর ছিল না থাকার একটা ঘর বাবা মা থাকে বুঝে নিত তখন তো সেরকম বয়স হয়েছিল একটু বুঝার মতন বয়স হয়েছিল আর কি ক্লাস এইট থেকে এইটের শেষের দিকে তো এইট নাইন এরকম টাইমটা একটু বুঝার মতো বয়স হয়েছিল আর কি থাকার মতন জায়গা ছিল না আমার আব্বা ঘর করতেও না ছোটবেলা থেকেই এক ঘরেই থাকতাম আবার আমার দাদি ছিল দাদি কোনোদিন আমাদেরকে নিত না এক ঘরে বলতো যে প্রসাব করব যার কারণে আমার দাদি যখন মারা যায় আমরা তখন ছোটই ছিলাম ওই পরের থেকে দাদি মারা যাওয়ার পরে ওই একটা ঘরই আমাদের ঘর যেটা ছিল এটা অরিজিনাল ঘরটা পড়ে গেল এমন দিন আছে ভাত খেয়ে ঘরটা উঠা ঘরটা ঝাড় দিয়ে হয়তো ভাতের আটাটা একটু দেয়ালের দিকে ঠেলে দিয়ে থুয়ে দিত আম্মা ওইখানে বিছনা করে ঘুমায় থাকতাম মাথায় তেল তুল দিলে পিঁপড়া আসে কান মাথা মানে পুরা মাথা একবারে পিঁপড়া যেমন ঘর বাঁধে এরকম ঘর বাঁধার মতো ঘুমে তেল উঠে সিলে সিলে করতাম কান মাথা ডলা ডলি করতাম আব্বা উঠে একবারও দেখতো না হয়তো আম্মা উঠতো মাঝে মাঝে আর মাঝে মাঝে বলতো যে ঝাড়া দেও মাথাটা ঝাড়া দেও কিন্তু একবারে ঘর বাঁধার মতো পিঁপড়া বড় বড় দাঁতলা লাল পিঁপড়া গুলা কানের মধ্যে কামড় দিয়ে এরপর পরে এত কষ্ট করে থাকতে থাকতে আল্লাহর কি হুকুম এরপরে পঁচানব্বই এর বন্যাতে পঁচানব্বই এর বন্যাতে আমার ঘর টর সব ভাঙে গেছিল তখন আমি স্কুল থেকে আসে বালি প্লেটে করে পুকুর থেকে পানি উঠে হাতাম বা এই কাদা উঠে হাতাম ডুব দিয়ে দিয়ে উঠে এই কাদাটি পাঁচ দিন সাত দিন শুকায় আবার ওই কাদা মাথায় করে ডোয়ে নিয়ে এসে আমার কিছু আম্মা তুমি বাট দাও আমি মাটি উঠে দিয়ে এভাবে ঘর করব আমরা ঘর না হলে থাকতে পারবো না তালপাতার বেড়া করে থাকে পরে ওই ঘর দিয়ে আমরা নিজেরাই ঘর তৈরি করলাম আম্মা আর আমি জি বিশেষ করে আম্মা আর আমি পরিশ্রম করে ঘর দুটা তৈরি করলাম মাটির ঘর এবং গ্রামীণ ব্যাংকের থেকে কিস্তি উঠায় আম্মা ঘরে টিন দিল দিয়ে মোটামুটি আর কি একটু সচ্ছলের দিকে তখনকার থেকে হালকা নিজেরা আম্মা আমি এই কিস্তি উঠায়া গরু ছাগল পালে এভাবে খেত খামার নিজেরা একটু করে চালাইতে পারতেছি টুকটাক করে ঠিক এরকম অবস্থায় আমার স্মরণ আছে যে আমি যখন ক্লাস নাইনের প্রথম দিকে তখন মানে গ্রামের টিভি ছিল সাদা কালো টিভি আমার এক মামার বাড়িতে গ্রামে হয়তো আর এক ভাইয়ের বাড়িতে তো রাত্রে সবাই যাইতো আমরাও মাঝে মাঝে লেখাপড়া শেষ করে আবার টিভিও দেখতে যাইতাম তো একদিন রাত্রে আমি টিভি দেখতে গেছি আমার মামার বাড়িতে আমার অনেক খারাপ লাগতেছে আমারে বলতেছি আম্মা আমার জানি শরীরটা অনেক খারাপ লাগতেছে তো তোমরা নাটক শেষ করে আসো তখন ছোট ছোট ঢেউ নাটক হইতো বলছে যে তোমরা পরে আসো একটু আমি আগে যাই তো নাটক শেষ হয় নাই আমি চলে আসছি আমি আসলে আম্মা পিছে পিছে আমার আম্মা ওরা চলে আসছে আর আমি যে চলে আসছি আমার মামা তো ভাই কোন ফাঁক দিয়ে চলে আসছে ঘরে আমি জানি না আমি সোজা আমাদের বাড়িতে ঢুকে আগে আমার মানে কারেন্টে সুইচ অফ না করে ঘরের দরজাটা শুধু খুলে দিছি তালাটা খুলে বাহিরের দরজা খুলে রেখে আসছে আম্মা তো পিছে আসবে দশ মিনিট পরে আমি বাহিরের দরজা খুলে রেখে চলে আসে দরজা তালাটা খুলে আমি কলপাড়ে গেছি যে প্রসাব করে হাত মুখ ধুয়ে আসি ধুয়ে ঘুমাবো আমি কলপাড়ে গেছি কলপাড় থেকে ঘরে আসে ঢুকা মাত্র আমার মামাতো ভাই আমার জড়ায় ধরছে 
যখন ও আমারে জড়ায় ধরছে আমি চিনতে পারি নাই কি আমি শিক্ষার শিক্ষার যে জুড়ে দেবো এরকম পারি না তার কারণে এটা গ্রাম মান সম্মান যাবে আমি বলতেছি যে কে তুই সর আমার কাছ থেকে সরে যা ওর সাথে শোক দিতে পারতেছি না তবে মানে এত জোরাজুরি করতেছে খামসাং আমি কিছু করতেছে আমি ওরা ধাক্কা দিয়ে চৌকির উপরে আমাদের ঘরে চৌকি ছিল চৌকিতে ফালাই দিতেছি ও আবার উল্টা আমার ধাক্কা ফালাই দিতেছে এভাবে কুস্তায় কুস্তে অনেকক্ষণ আমি প্লিজ হাত পাও ধরতেছি অনুরোধ করতেছি ভাই তুই কে তুই সর পরে ওর কণ্ঠটা বুঝতে পারছি আমি যে ও আমার মামাতো ভাই তো আমি আরও বলতেছি তুই আমার এখানে কেন আসছিস ভাই তুই শোয়ার ভাই যখন শুনে না তখন অনেক খারাপ ভাষা গ্রামের খারাপ ভাষা তো জানে নি কি কী খারাপ ভাষা করে বলতে হয় একবার এইভাবে বলতেছি এরপরও শোনে না তার মধ্যে আল্লাহর হুকুম আমার আব্বা আম্মা চলে আসছে আমি ঘাইমা ভাই একবার জ্বর জ্বর করে আমার শরীর দিয়ে ঘাম পড়তেছে আমার আব্বা আম্মা আসে বাড়িতে ঢুকছে ঢুকার পরে ওর সাথে সাথে চোখের নিচে ঢুকে গেছে ও যখন চোখের নিচে ঢুকে গেছে আমার আম্মা আসে সোজা ঘরে ঢুকছে আমার আব্বা আসে বাহিরে খিল লাগাই দিয়ে টিবল পড়ে গেছে তো আমার আব্বা যখন টিবল পড়ে গেছে তখন ওই আমার আম্মা ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর আমি কাঁপতেছি আমার যে আমার ডাকতেছে ঘরে বাতি দেশ নিকে বাতি দেশ নিকে আমি ভাই আমার কণ্ঠ বের হইতেছে না যে আমি কথা বলবো এরকম মানে এতটা আতঙ্ক হয়ে গেছি এবং ভয় তো এক আছে আবার ওর সাথে অনেকক্ষণ ধরে যুদ্ধ করতেছি প্রায় পনেরো বিশ মিনিটের বেশি আমার আম্মা সুইচ যখনই সুইচটা দিছে আর ওই দরজা একবারে মানে দরজা সোজা চোখে নিজে এই মাথাতে ঢুকে এই মাথাতে বার হয়ে দৌড় দিছে ও যখন বাহিরে দৌড় দিছে আমার আব্বা পোষাপ করা বাদ দিয়ে মনে হয় কে কে করে দৌড়াতে দৌড়াতে ও চলেই গেছে সোজা আসে আমার এক একটা ইচ্ছা মতো চর গালে মুখে দিয়ে ওই অবস্থায় আমার আব্বা আম্মা দুইজন আমার মারে সেন্সলেস বানায় ফেলাইছে আমি সেন্সলেস অবস্থায় সেন্সলেস থেকে উঠার পরে আমার বারবার জিজ্ঞাসা করে যে ওই কেন আসছিল আর কি হয়েছে তারা মনে করে যে আমার সাথে দুর্ঘটনা আজও তারা বিশ্বাস করে না যে কিছু হয় নাই আমি এত আল্লাহর কসম আমার মায়ের কসম দিয়ে বলি যে আমার সাথে কোনো কিছু হয়নি মা আমি কোনো কিছু করতে দিইনি আর যদি হইতো এটা জোরপূর্বক কিছু হইতো আমার আম্মা বিশ্বাস করে না তুই মিথ্যা কথা বলো হয়তো ওর সাথে পরামর্শ করে তোরা আইসি সেটা এইভাবে যে আমরা ওখানে আসি তোরা পরামর্শ করে এখানে আইসিস আল্লাহর কসম ভাই আমার সাথে ওর সাথে কোনো দিন এই ধরনের কথা বা ও কখন আমার এই কথাটা বলেও নাই ও আমার থেকে বয়সে ছোট ছিল আর ও এরকম কিছু করবে আমি ও কখনো পরিকল্পনা করিনি তারপরে কি হলো আমার আম্মার এটা বিশ্বাস করা উচিত ছিল কিন্তু বিশ্বাস করেনি বলছে যে অ্যাক্সিডেন্ট একটা কিছু হয়েছে তখন থেকে ওই ছেলের সাথেও আমি কথা বলি না আমার সাথে সাথে আমার আম্মা বের হয় আমার মামির কাছে গেছে যাই মামির সাথে কি বলে চলে আসছে জানি না তারপরে তখন আমার দিকটা আরও অন্যদিকে চলে যাচ্ছে যে আমি কিভাবে এই ফ্যামিলি থেকে বের হতে যেতে পারবো মানে সব সময় এমন এক খারাপ ভাষা ইউজ করতো আমার আম্মা আরো বেশি ওই সময়টা তো একটা ইয়ং মা সব থেকে ভালো বন্ধু হওয়া দরকার সন্তানের সেই সময়টা মা সব থেকে ভালো বন্ধু হওয়ার দরকার কিন্তু আমার মা ছোটোবেলাতে যা করছে করছে কিন্তু ওই সময়টা সে একটু অন্তত নর্মাল হওয়া প্রয়োজন ছিল এমনি তো রাত্রের দিনে হাট বাজার করাইতো লাকড়ি ঘড়ি কুড়াইতো এই বয়সে যায় লাকড়ি কুড়ায় কুষারের খে আখ খেত থেকে মানুষের কুষারের খেত থেকে ঘড়ি বোঝায় বোঝায় কার ওই সময়টা তো কুড়াই নিয়ে এসে দিছি এরকম অবস্থায় কিন্তু গ্রামের ছেলেদের কাছে অনেক লাঞ্চিত হইতে হয় সেগুলো তো মায়ের কাছে বলার মতো সুযোগ ছিলই না কখনো বলতে পারেনি যে অমুক ছেলে আমার এই কথাটা বলছে অমুক ছেলের সাথেও হয়তো বা অমুক ছেলে আমার সাথে জোর করে শরীর হাত দিয়ে সেটাও বলতে পারেনি মা যদি সব থেকে ভালো বন্ধু হয় মায়ের কাছে কিন্তু এই কথাগুলো বলা যায় তারপরের থেকে আমি ওখান থেকে মনে করেন যে এতটা রং হয়ে গেলাম বাবা মার চোখে যে মনে হয় আমরা দুজনই কোনো বুদ্ধি করে এটা করছি আমার আম্মারে খাইতে নিতে আমি যখন মানে মুডটা ভালো থাকতো ইয়ার কি ভাজলাম ও করতো হাসতো আমি আম্মারে বলতাম যে আম্মা আসলে আমার সাথে কোনো কিছু হয়নি ওই কথাটা বললে আমার আম্মা জানি কালো হয়ে যাইত তার মুখটা অন্ধকার করে ফেলতো আমার আপা বড় আপা আমারে জুতা দিয়ে পিটাইতো প্রায় সময় ওই কথাটা উঠাই লে যে আমি চাইতেছি তাদের কাছে সলিট হতে যে আমি আসলে কিছু করিনি প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প জীবন গল্পের অতিথির গল্পে আবারও ফিরবো তার আগে আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছি সিচুয়েশন যখন খুব কড়া মন বসে না কোনো কাজে তখন মন ঠিক করতে মুখ দিতে পারেন কাঁচা আমের সাথে প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি গুড মুড গ্যারান্টেড আর আমাদের আজকের এই গেস্টকে যদি আপনি দেখতে চান প্লিজ চলে আসবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমার ইউটিউব ইউটিউব চ্যানেলের ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর জে কি ব্রিয়া এফ এম আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর জে কে ই বি আর
दिनमजुरी सुंदर एक बाड़ी उठान बोलते पद्दार भरे थी बाड़ी उठान बहरे जेटा खोला था खोलाटा पर्त मटर प्राचीर दिए गिरानो आब्बा निजे परिश्रम कर तो तक तो निजे के मैं कैमन जानी अनेक छोटो मन हो तो यार दादा यत सम्पद रेखे गेसे और आब्बा के जोटुकू साध लेखा पढ़ाओ कराइसे हमारा दादा मारा जाओ लेखापड़ा करसे तो लाभटा कि घुमायतमी जाने ना सरकम बयस अनेक सेलर चयस करसे सेलरा अनेक डिस्टार्ब करते हमारे जाए बोलम जो माँ आज का ये ऐलेटा अमुक कथा बमुक ऐले अमुक कथा बे माझे ऐले राग करतम जूता दिया पिटा मैं धरण कथा बोलम तो ऐलरा चटे गए आर बाड़ी ग्रामे लोकर का बतो ये कार मे यो सहस मोटामुटी सहस छो भाइय छोटो बेला के तो हमारा बतो जो तु मे मानुषा ऐले यम कर कथा बिलिस क्या तो करब तारा रंग कथा बोले पेचे पेचे हमें कि और को मे पाए ना खाली तोर साथ ही यकम कर सबा टल नाम मूर्ख मानस तब मेम्बर रिक्शा तक मान सिने छवि लगे आसामी बधू तो सब महिला विवाहित महिला टीचार छो टेलरिंग टीचार उन्नी सब फैजलामो करते आज के तो क्लस है ना तो तुम्हारा सबा एक क्ज करो मैं उन्नी जा तुम्हारा सबा मिले आसामी बधू छवि देखे आसो सिने देखते जाओ तो जरा जरा बाड़ी पास हिंदू बौदी जरा छो मुसलमान ठीक है एक साथ भलोई है हल्का हल्का बिस्टी आर पिचि डाक सबा बोलते से पिचि तु कि जब तो कम जान मन ट आनंद उठल ठीक है सवार साथ गले मन एक भलोई है मन टाइम के मन खराब कर सकाल बल्ले आब्बा अम्मा एक रागारागी देखे आस मन खराब हमें चले गेसि तर कोई तो टाक नहीं बौदी बौदी बोलते हमें तो दादार बोले टाक नहीं पास दोकान छो एक पायलट स्कूल सामने तरह हजबैंड दोकान और तरह बाड़ी साथ ही शाशुड़ी के बोले बाच्चा के रखे बलो जो एखान सबाई जो जाबा मिले जाब एक 
উনি আমাকে টাকা দিল নিয়ে গেল সিনেমা হলে উনি টিকিট কেটে দিছে টাকাও দেয় নেই ওনাদের রিক্সায় করে নিয়ে গেছে সিনেমা দেখছি আমরা ওই সিনেমা দেখতে নাকি আমার যে ইচ্ছা আছে আমার সাথে রিক্সায় আসছে উনি দেখছি তো উনি আমার আব্বাক ডাকে বলছে কি যে তোর মেয়ে অমুক গ্রামের অমুক ছেলের সাথে সিনেমা দেখতে আসছে আচ্ছা এখানে মানে একবারে সব জিনিসগুলো পরে প্রমাণ করে দিছে কিন্তু আমার আব্বা না শুনে না জানে সোজা বাড়িতে গেছে যায় দেখে আমি স্কুল থেকে যাই ভাত খাইতে বসছি আমার আম্মা আমার জন্য বসে আসছিল ভাত খায় নাই আমিও আম্মা বলতেছে স্কুল থেকে আসতে আসতে এত দেরি হলো কেন আমি কথাটা মুখ দিয়ে বলবো যে সিনেমা হলে গেছে এই কথাটা বলার মতো সুযোগ পাইনি আমার আব্বা বাড়িতে আসে ঢুকছে এবং উল্টে আমার আম্মা আবার প্রশ্ন করতেছে তোরে যে ওষুধ আনতে বলছিলাম তুই কি ওষুধ আনছিলি তো আমার আব্বা একটা খারাপ ভাষা ইউজ করে ডাইরেক্ট মানে ফিরা যে ফিরাতে আমরা বসে ভাত খাই আমরা আমার আম্মা এক ফিরাতে বসে আমি এক ফিরাতে বসছি আর এক ফিরা তুলে আমার ঠাস করে মাথার উপরে বাড়ি দিছি তো মাথাটা আমি হালাইছি পরে এখানে বাড়ি এখন দাগ আছে এখানে কাটার মানে ফাটে গেছে জায়গাটা আমি তো সেন্সলেস হয়েছে কিনা ওই মুহূর্তে বলতে পারি না তারপরে কি হয়েছে তা বলতে পারি না আমার আম্মা নাকি আমার উপরে পড়ছে আমার আম্মারও অনেক মারধর করছে আশেপাশে বাড়ির মানুষ জমা হয়েছে কেন মারধর করছে ডাইরেক্ট এই খারাপ ভাষা ইউজ করছে আমার আব্বা যে এরকম অমুক ছেলের সাথে সিনেমা দেখতে গেছে এভাবে যদি বাবাই বলে তাহলে কি একটা মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে কিন্তু অনেক কষ্ট হয়ে যায় ভালোবাসে যে ও বাড়ির কাম করে করে আমাদেরও কাজ করে দেয় তাদের মেয়েরা আর কি এতটা কাজ করে না তাদেরকে বলে দেখ ও নিজের বাড়ির কাজ করে লক্ষ্মী মেয়ের মতো আমরা বললেও কোনোদিন না করে না তো তারা আসে এই কথাগুলো বলে যে ওর তো কোনো সময় আমরা এরকম দেখি না উশৃঙ্খল তো ও এই ধরনের কাজ করছে সেটা তুমি বাপ তুমি গোপনে এসে বলতে পারতা আস্তে আস্তে যে এটা করা ঠিক না তুমি এভাবে মারধর করলো কেন এরপরে আমি লজ্জায় গলায় ফাঁস নিতে গেছি ভোরবেলার দিকে জ্ঞান ফিরছে আর কি আমি যত জ্ঞান ফিরে দেখি আমি শুয়ে আসি একা আমি ওর না পেছে আর কি গলায় ফাঁস নিতে গেছি যে এভাবে ছোটোবেলাতে তো অত্যাচারে মানুষ হইতেছি আবার এখন উপযুক্ত হয়েছি যদি ফ্যামিলিতে অত্যাচারিত হয় এভাবে কোন ভালো ঘরে বিয়ে হবে আমাদের তো ভালো ঘরে বিয়ে হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই যার কারণে আমি গলায় ফাঁস নিয়ে মরতে গেছি আমার আব্বাই দেখছে আবার কেমনে ঘুমেতেছে এতন পাইছে আমি আর এক ঘরে থাকি ঘরের মাঝখানতে দরজা তো ওই দরজার মানে দরজা লাগানো ছিল না দুটা ঘর করছিলাম আম্মা আমি মিলে কিন্তু ঘর দরজা ছিল না টাকা পয়সা ওভাবে বানাইতে পারি নেই তো ওই পাশের ঘরে আমি ছিলাম আমার আব্বার দেখে আবার দৌড় দিয়ে ঘরে যায় অন্যটা খুশি আবারও মারছে আমার তখন অনেক মারলো মারার পর আবার স্কুল লেখাপড়া বন্ধ তো যখন সাত দিন স্কুলে না গেছি এদিকে তো মানে তিন দিন পরে ওই ছেলের নাকি আব্বা দেখা পাইছে ওই ছেলের বাড়ি যে অমুক গ্রামে আমাদের পাশের বাড়ির এক ছেলেই ওই ছেলের দেখা পায় পরের দিনেই বলছে যে কিরে তুই নাকি মুর্শেদারে নিয়ে সিনেমা দেখতে গেছিস তোর জন্য দেখ মেয়েটার মারে কি অবস্থা কয় মুর্শেদা কি আমি তো চিনি হই না তখন ওইভাবে যখন বলছে আমি চিনি না কয় তুই চিনিস না অথচ তার এভাবে মারলো তুই কি সিনেমা সত্যি সিনেমা দেখতে যাস নাই কয় না আমি সিনেমা দেখতে যাই নাই তো তিন দিনের দিন ছেলেটা নিজে আব্বার সাথে দেখা হয় আব্বারে বলে বলতেছে যে সাসা আপনি বলে আমার জন্য আপনার মেয়ে আপনার মেয়ের তো দুর্নাম হবে হবে আমারও দুর্নাম হবে এলাকাত আপনি কি যাচাই করছিলেন যে কোথায় গেছিল আপনার মেয়ে কেন গেছিল কার সাথে গেছিল আমার আব্বা বলে কথা বলে না বলতেছে যে কোনো ঘটনা না আপনার মেয়ে নদী পার হয় আমার জিজ্ঞাসা আমি আমি জিজ্ঞাসা করছি আপনার নাম কি আপু নাম কি আর বাবার নাম কি তো আপনার মেয়ে আমার নামই বলেনি আমি জানব কে আমি আপনার মেয়ের নাম মুর্শিদা তখন আব্বা বাড়িতে এসে ভাত খাইতে বসে কানতেছে আর কি লজ্জা লজ্জায় নিজের মাথাটা উঁচু করে দেখাইতে পারতেছি না মেয়ের সামনে আমি আমি এইভাবে মেয়ের মারলাম রাইট এটা নিজের থেকে আর কি অনুতপ্ত হইল আমার আব্বা কিন্তু আমি লজ্জায় আমার আব্বার সামনে আসিও নেই কয়েকদিন মনে হয় না খাইছিলাম আমি বলতে পারি না কয়েকদিন না খাইছিলাম না খাই থাকলেও কিন্তু মার কাজে হেল্প করছি মার সাথে মানে মন ভার অবস্থায় চলতেছি হেল্প করতেছি আমার মামা ডাক্তার ছিল পিছনে প্যান্ডেজ একটু করে দিয়েছিল মানে রক্ত টক্ত বেরিয়েছিল এভাবে যে ছেলে আমার সাথে ওই যে ই করলো না প্রথম ওই ছেলের বাবাই ডাক্তার মামা আমার এভাবে আর কি সাত দিন যখন গেল তখন আবার স্যারেরা খোঁজ নিল যে এই মেয়েটা স্কুল অ্যাবসেন্ট করে না তা আবার কেন অ্যাবসেন্ট করলো তখন বাড়িতে আবার দপ্তরে আসলো আম্মা বললো যে ওর লেখাপড়ার দরকার নেই আমরা বিয়ে সাথে দিয়ে দেবো এভাবে হবে না মানে আমার আব্বার উপর রাগ করে এটা বলতেছে যে কারো কাছে শোনা নাই কিছু নাই নিজের মেয়ের দুর্নাম বের করে বসে থাকে এভাবে আর করব না থাক তখন আমি মানে স্কুলে যাব না একটা ডিসিশন নিছি স্কুল আর করবই না এভাবে দু দিন চার দিন পরপর স্কুল বন্ধ করে দেয় ইচ্ছা মতো ইচ্ছা মতো কয় যাও ওটা হবো না এভাবে লেখ
তো স্কুল থেকে সারেরা বললো যে তুমি মেট্রিক পরীক্ষাটা পর্যন্ত অন্তত পড়ো তোমার ভালো হবে তো আব্বারেও বুঝাইলো অনেক আম্মারেও বুঝাইলো আমি আমার আব্বার সাথে তখন রাগ করে প্রায় অনেক দিন কথা বলিনি স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম আবার স্কুলে যাইতেছি ক্লাস নাইনে পরীক্ষা দিলাম মানে এস এসসি পরীক্ষার মতোই গার্ড দিয়ে আমাদের পরীক্ষা হলো নাইনে আবার টেনে উঠলাম নাইনে আমার বারোটা সাবজেক্ট নিয়ে লেটার নিয়ে পাশ করলাম মোটামুটি মানে ভালো পজিশনে স্যারেরা বললো যে ও অনেক কিছু করতে পারবে যেহেতু এখনো বয়স অনেক কম আছে আপনি আমার আব্বারে ডাকে মিটিং করলো যে আপনি ওর একটু হেল্প করেন দেখবেন মেয়েটা অনেক উপরে উঠতে পারবে অনেক কিছু করতে পারবে এ কথা বলে যখন তখন আমি বাহাত্তরশো টাকা ওখান থেকে একটা ইয়ে পালাম আর কি টাকা স্কুল থেকে ওটা দিত দুশো ষাট টাকা করে মনে হয় বেতন হিসাবে সেটা একবারে দিল দিয়ে আমার আব্বা ডাকেই দিছে দিয়ে হাতে দিয়ে বলছে যে এটা দিয়ে অন্ত মাত্র আড়াই হাজার টাকা লাগবে একটা সেলাই মেশিন কিনে দিতে আপনি আড়াই হাজার টাকা দিয়ে একটা সেলাই মেশিন মেয়েটারে কিনে দেন তো আমার আব্বা সেলাই মেশিন কিনে দিল না কিনে দেয়নি কান্দাকাটি করছি অনেক তারপরও দেয়নি এরপরে থেকে বিয়ের প্রস্তাব খোঁজা শুরু করলো মেন রহস্য হয়েছে বিয়ে দেওয়ার আমার নানার বাড়ির সম্পদ পাবে আমার আব্বা আচ্ছা আমার যদি বিয়ে দিতে পারে তাহলে মামারা দিবে আর কি সম্পদটা যেহেতু একটা মেয়ে উপযুক্ত হয়েছে আমার আব্বা পরিশ্রম করে না এই উসিলাই আর কি আমার বিয়ে ঠিক করা শুরু করলো আজকে একখানে কালকে একখানে গরুর মতো দেখা শুরু করলো আজকে এক জায়গার লোক আসে দেখে যায় দুই হাজার আড়াই হাজার খরচ করে আবার তিন দিন পরে আর খানের লোক আসে দেখে যায় এভাবে খরচ করে স্কুল করতে দেয় আপনাকে দেখতে আসতো দেখতে আসতো লোকজনে দেখতে আসতো দুদিন চার দিন পর পর আমার কাছে খুব খারাপ লাগতো ভাইয়া এটা যে আমি লেখাপড়া করবো আমি রানিং একটা ছাত্রী আমি আর কিছুদিন পরে মেট্রিক পরীক্ষা দেবো না আমার আব্বা এমন ভাবে উঠে পড়ে লাগলো বিয়ে দিবেই কেন এভাবে উঠে পড়ে লাগলো আমি নিজেও বুঝতে পারতেছি না আমি বারবার আমার আম্মার কাছে বলতেছি যে মা আমি বিয়ে করব না অন্তত তুমি ঠিকটা আমারে পাশ করাও তোমরা আমার আম্মা বলতেছে আমার করার কিচ্ছু নাই আমি কিচ্ছু বলতে পারবো না তোর বাবের সাথে আমি কথা বলতে গেলেই মানে মার খাওয়া লাগে তো যাই হোক আমার বিয়ে ঠিক করলো এক জায়গায় বিয়ে ঠিক হলো সম্পূর্ণ ল্যান দেন সব কিছু ঠিক বিয়ের তিন তারিখ ঠিক সোমবারের দিন বিয়ে হবে এক সপ্তাহ আগের থেকে আত্মীয় স্বজন দাওয়াত দেওয়া শেষ এক একেবারে মানে বুধবারে সোমবারে বিয়ে হবে বুধবারের দিন আসে কি কী কী ঘটনা নিয়ে বিয়ে ভাঙা ভাঙি মানে কোন আত্মীয় স্বজনে বলে দিছে যে ওই ছেলের বাপের কাছে যে আমার আব্বার চরিত্র ভালো না মেন সমস্যা হয়েছে ওই জায়গায় আবার আমার যে ওই যে মানে আগের সেই ঘটনাটা এটাও বলে দিছে যে মেয়ে চলিট নেই মেয়ে ওর মামাতো ভাইয়ের সাথে মানে এরকম কিছু হয়ে গেছে তার বাপ মাই প্রমাণ বের করছে অন্য কেউ না এভাবে আর কি ওই বিয়েটা ওই ছেলের বাবা দিবে না তো ওই ছেলেটা আর কি আমার সবসময় চিন্তা আমি যে টেলার্সের কাজ করতাম সেইভাবে ওই তার টেলার্সের ইয়ে সুতার দোকান ছিল আর কি সুতা ঘর কেসি ঘর মেশিন ঘর তো ওখান থেকে সবসময় সুতা কিনতাম এই অনুতাপে ছেলেটার সাথে চেনা পরিচিত ছিল আমারে যখন দেখতে আসছে ঘটকের মাধ্যমে আসে সুধা মানে টেবিল বসাইছে টেবিলের মাঝখানে ওর বড় ভাই এবং আপন দুলা ভাই এবং ছেলেটা যখন আমার মাতার ঘুমটাটা খুলে তখন ছেলেটা শুধু বলে উঠছে যে মোর্শেদা তুমি তো আমি তো তোমাকে ভালো করেই চিনি এইখানে আমার ফুপা আবার একটা পেস বাজালো যে অবশ্যই ছেলের সাথে কোনো ঘটনা আছে মেয়েটার নালে ছেলেটা এভাবে বলবে কেন তো ওই ছেলেটা ডাইরেক্ট মুখের উপর বলে দিল আমার সাথে ঘটনা থাক বা না থাক আমি ওরাই বিয়ে করব আমি ওরে চিনি আগে থেকে মেয়েটার আসার শরীর ছিল ছেলের বাড়ি আমাদের বাড়ির কাছে নাম ছিল মুস্তফা মুস্তফা ছেলে বললো আপনাকে বিয়ে করবে হ্যাঁ ছেলে বললো যে আমি ওকেই বিয়ে করব এবং বিয়ে ওই যে ওখানে ঠিক হয়ে গেল সব সোমবারের দিন বিয়ে হবে ছেলের বাপ রাজি না মাঝখানে ছেলে বলতেছে যে ছেলে নাকি তেরো বিঘা সম্পত্তি ছেলে নিজে কিনছিল এবং দাদায় দিছিল কতখানি এটি দিয়ে নিজস্ব ছিল যখন বিয়ে ভাঙে যাওয়ার মানে ই ধরছে তখন ছেলে বলছে আমার আব্বারে আসে যে আমার আব্বা বিয়ে দেখ বা না দেখ এটা আমি শুনছি আর কি কথা আমি জানি না মানে বাজারে আসে ছেলে বলতেছে আমার আব্বা বিয়ে দেখ না দেখ আমার তেরো বিঘা সম্পত্তি আছে দরকার হলে দুই বিঘা সম্পত্তি বিক্রি করে আমি টাউনে বাড়ি করব আপনার মেয়েকে নিয়ে খাবো আপনি বিয়ে দিতে সমস্যা কোথায় মুস্তফা বলতেছে আর আমার আব্বা বলতেছে যে তোমার আব্বা যেখানে রাজি না সেখানে আমি আমার মেয়ে বিয়ে দিব না আবার কি নিয়ে বিয়েটার ভাঙলো কানের জিনিস দিতে হবে ছেলের বাবা বলতেছে একজোড়া সাগরিকা দিতে হবে সব বিয়ে ঠিক হওয়ার পরে আব্বা বলতেছে যে আগে লা যা লেনদেন ভাঙা সুরা হয়েছে আমি ছেলে মেশিন দেবো এবং যৌতুক কত কি জানি না এসব নিয়ে কয়েছে আমি কানের জিনিস এভাবে দেবো না ছেলে করছে কি রাত্রের বেলা আমার আব্বার কাছে তিন হাজার টাকা তখনকার দিনে কিন্তু ছয় হাজার টাকা ভরি ছিল স্বর্ণ তো আমার আব্বার হাতে রাত্রের বেলা অনেক রাত্রে যে ঘটকের বাসায় ঘুমে আসলো আমার আব্বা বিয়ে ভাঙা ভাঙ্গির গণ্ডগোলের পরও ছেলে তিন হাজার টাকা নিয়ে এসে গোপনে আমার আব্
বিশেষ করে আমার আব্বা গুরুত্ব দিলে কিন্তু বিয়েটা হইতো জি ওই ছেলে বলছে যে আমি করব আমার আব্বা দিক বা না দিক আমি আমার আত্মীয় স্বজন নিয়ে এসে বিয়ে করব এবং আমি দুই বিঘা জমি বিক্রি করে হলো বাড়ি করব টাউনে আমার নিজস্ব জমি আছে আমার আব্বা অতটা গুরুত্ব দিল না ওখানে দিবেই না শেষ দিবে না সোমবারের দিন বিয়ে আর হলো না মানে আত্মীয় স্বজন আমার নানি মামিরা আসছিল আমার বাড়িতে এরা ফেরত গেল আমার আব্বা লজ্জায় আর মানুষকে মুখ দেখাতে পারতেছে না তো এখানে আমার কোনো দোষ ছিল না ভাই আমি কি করব আমি তো কোনো কিছুই করি নাই রাইট বাবাই তো বিয়ে ভেঙে দিয়েছে অথচ আমার আব্বাই বলতেছে তুই কলম কিনি তুই গলায় ফাঁস নিয়ে মরতে পারিস না তো এই কথার জন্য আমি আর কিছু বলি না শুধু বলি যে বিয়েটা ভেঙে গেছে এতে আমি খুশি হোক বা না হোক আমি পরীক্ষা দিতে পারতেছি সামনে শিক্ষিত লোক হয়ে আমি মানে হাজবেন্ড হলে যে এরকম অত্যাচারই করে এটাই আমার মাথায় সব সময় খেলতো আমি কখনোই পরিকল্পনা করিনি যে বিয়ে হলে আসলে সুখী হতে পারবো তো সেটাই হয়েছে আমার জীবনে যাক বললাম যে পরীক্ষা দিব আমার আব্বা হঠাৎ করে ওই সোমবার দিনে কি করলো একটা ছেলে নিয়ে আসলো আমি আমার বলতেছে কি মাথায় অন্যটা দিয়ে অমুক বাড়ি থেকে যায় একটা লেবু নিয়ে আসো আমি লেবু নিতে চলে গেছি ওই বাড়িতে লেবু গাছের নিচে ছেলেটা বসা একটা ছেলে বসা একটা ছেলে বসা আমি একা একা আসতেছি মাথায় অন্য আমার আব্বা কোনোদিন বলেন আমি তো সবসময় মাথায় কাপড় দিয়ে ঘুরতাম তো বাড়িতে আমি মানে মাথার কাপড়টা ফেলে বাড়িতে আসি ঘরের মধ্যে আমার আব্বা বলতেছে মাথায় কাপড়টা দিয়ে অমুক বাড়িতে একটা লেবু নিয়ে আসো এখানে কিন্তু আমার মাথায় একটা ক্যাশ করছে মনে হয় কোন মাথায় কাপড় দিতে বললো কেন আব্বা তো যাই হোক মাথায় কাপড় দিয়ে গেছি লেবু আনতে দরজায় যায় দেখি একটা ছেলে বসা দেখে আমি আর লেবু নিতে না ঢুকে ওখান থেকে ঘুরে ফেরত আসছি ফেরত আসতেছি দেখি পিছনে আমার নানি আমার মামি আমার খালা আমার আম্মা আমার আপা এতগুলা মানুষ পিছনে তখনই বুঝতে পারছি যে আসলে ওই ছেলেটা আমার দেখার জন্যই আসছে আচ্ছা ওখান থেকে ওরা আঁকে ফেরত আসছিস কেন তা আমি ওই যে বলছিলাম যে এভাবে আর গরুর মতো লোক দেখাইতে আনলে আমি অপমান করব তোমাদেরকে আমি আর কারোর সামনে যাব না বিয়ে ভেঙে গেছে ভেঙেই গেছে শেষ এই জন্য হয়তো তারা ভয় পেয়েছে যে আমি কিছু বলতে পারি যার কারণে আমার আপা বলতেছে তুই ওখান থেকে ফেরত আসলি কেন আমি বলছি যে তোমরা কি কারণে আমার এখানে নিয়ে আসছো এটা আমি বুঝতে পারছি এই বিয়েটাও তো ভেঙে যাইতে পারে তোমরা আমাদের পরীক্ষাটা আগে শেষ হোক পরীক্ষাটা শেষ করতে দাও আমার তারপরে বিয়ের ব্যাপারটা ভাবো এখন এই অন্তত সাবজেক্টটা বাদ দাও আমার মাথাটা একটু টেনশন রিল্যাক্স রাখো যাতে আমি পরীক্ষা দিতে পারি এভাবে বললাম আমার নানি বলতেছে মোর মানে আমি একটা কথা কই আপু চল বিয়ে দেখলে যে বিয়ে হয় তা না তুই আমার সাথে চল আমি তোরে ঘুরে নিয়ে আসি বাড়ির থেকে প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প জীবন গল্পের অতিথির গল্পে আবারও ফিরব তার আগে আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছি সিচুয়েশন যখন খুব কড়া মন বসে না কোনো কাজে তখন মন ঠিক করতে মুখ দিতে পারেন কাঁচা আমের সাথে প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি গুড মুড গ্যারান্টেড আর আমাদের আজকের এই গেস্টকে যদি আপনি দেখতে চান প্লিজ চলে আসবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমার ইউটিউব ইউটিউব চ্যানেলের ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর জে কি ব্রিয়া এফ এম আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর জে কে ই বি আর আই এ এফ এম চ্যানেলটি আছে কি ব্রিয়া আর জে নাম এন্ড প্লিজ লাইক দিস চ্যানেল আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের অতিথির গল্পে জি আমি গেলাম মানে যাইতেছি না দেখো ছেলের অনেক চালাক ছিল ও সাইকেল নিয়ে বের হয়ে চলে গেল ওই বাড়ি থেকে আমার সামনে দেই আমি পিছনে ঘুরে আসি আর কি ও চলে গেল দেখলাম যে রাস্তার দিকে চলে গেছে তখন আমি যাই ওই বাড়িতে ঢুকলাম ঢুকে বললাম যে ফুপু তোমরা একটা বিয়ে ঠিক করলা করার পরে দেখলাম যে সেটা এইভাবে এইভাবে ভেঙে গেল আমার পরীক্ষাটা দিতে দাও আমি একটা যদি জব কোনো জায়গায় পাই বা নিজে একটা কিছু নিজের পায়ে করে দাঁড়াইতে পারি তখন বিয়ে সাথীর ব্যাপারটা দেখা যাবে কয় ঠিক আছে তুই যেটা কবি সেটাই হবো উল্টে ওই ছেলে আবার ঘুরে আসে বাড়ি ঢুকলো ঢুকে আমার ওই এক নজর দেখলো দেখে চলে গেল যায় নাকি ওর দুলাভের কাছে বলছে যে আমি যে মেয়ে দেখে আসলাম যদি তুমি আজকের মধ্যে আমার বিয়ে না দাও তাহলে আমি রেল লাইনের মধ্যে মাথা ঢুকাই দেবো ওকে তো ওর দুলা ভাই সেদিন সেই দিনে ওই কথা মতোই আমার দেখতে আসলো আর কি দেখতে আসে বলতেছে যে তোমার কি কোনো জায়গায় পছন্দ আছে আমাদের গ্রামেরই লোক ওটা সম্পর্কে নাকি চাষা লাগতো আমি আগে চিনতাম না সেই দিন প্রথম দেখলাম তো বলতেছে যে আমি ওনার ভাই অমুকের ভাই লাগি আমার বাড়ি এই গ্রামে আমি বিয়ে করে ওখানেই থাকি মানে যে ছেলে তোমার দেখতে আসছিল তার বড় বোনকে আমি বিয়ে করছি এবং তার বাবা মা সবাই মারা গেছে আমি ওনার গার্জিয়ান বর্তমানে ওকে তো দেখে চলে গেল ছেলের দুলা ভাই ছেলের আপন বড় দুলা ভাই বললো যে আমি সব কিছু আমি যা বলবো তাই তো তুমি খালি নিজের থেকে বলো যে তুমি অন্য কাউ কোনো মেয়ে পছন্দ কোনো ছেলে পছন্দ করো নাক
আপনি পরীক্ষা দেওয়ার আগে বিয়ে হয়ে গেল হ্যাঁ ভাইয়া পরীক্ষা দেওয়ার আগে বিয়ে হয়ে গেল বিয়ে হয়ে গেল বিয়ে ওখানে আমি গেছি যাওয়ার পরে বলতেছে যে যারা দেখতে আসছে আর কি রাতের অনেক বৃষ্টি যেদিন আমার বিয়ে হয়েছে সেদিন অনেক ঝড় বৃষ্টি ছিল এত ঝড় বৃষ্টি যে একটা মুহূর্তের জন্য সারাদিন বৃষ্টি থামে নাই ওই অবস্থায় ওনারা টেম্পু নিয়ে চলে আসছিল আসে বিয়ে করে নিয়ে গেল আমারে তো সেদিন রাতে যায় সারা রাত ঘুমাই নাই পরীক্ষার পরীক্ষার চিন্তাই আমার ভালো লাগে নাই পরের দিন সকালবেলা নাস্তা করার পর আর কি ওই বৃষ্টির মধ্যে আশেপাশে দু এক বাড়ির মহিলা দেখতে আসছে আমারে নতুন বউ আর বিয়ের মধ্যে ফুফু শাশুড়ি ছিল আমার ভাসুর যে আপন সে কিন্তু বিয়েতে গেছিল না তো এখানে আমার আব্বা বলছিল যে আপন যে বড় ভাই একটা আছে সে আসলো না কেন অবশ্যই রহস্য আছে তা আসলে রহস্য ছিল দেখেই আসেনি পরের দিন মানুষ দেখতে আসে আমারে বলতেছে যে আগের বউটাই তো ভালো ছিল যখন এই কথাটা মানে আমি তো একটা লেখাপড়া করা মেয়ে আমার মাথায় একটা কেস করলো যে অবশ্যই এই লোকের আর বিয়ে হয়েছিল তা আমি আবার আমার ননাসের মেয়ে ছিল রেশমা মানে আমার বিয়ে হয়ে যায় থেকে ওই রাত্রের থেকে মোটামুটি ভালো আমার সাথে আসে সাথে মিশতেছে আমার বিয়ের এক মাস আগে তার বিয়ে হয়ে গেছিল তো ডাকলাম রেশমা শোনো বলতেছে কি ম্যামি আমি বললাম যে মা আমারে যে কথাটা জিজ্ঞাসা করলো তো মানে তোমার যে বললো যে আগের বউটাই ভালো ছিল এই কথাটা রহস্য তুমি আমারে বলো তোমা কয় এটা জানে তোমার কি লাভ আর যে মানুষগুলো বললো যে আগের বউ ভালো ছিল কয় খালি ভালো দেখতে চেহারা ভালো হলেই হবে এ মেয়ে কোরআন পড়া কয়েকদিন পরে মেট্রিক পরীক্ষা দেবে মেট্রিক পর্যন্ত লেখাপড়া আছে এই এই কথাটা আর কি আমি শুনলাম আমি আর আমার হাজব্যান্ডের সাথে কথা বলিউনি মানে পনেরো দিন যাবৎ বলিনি তখন থেকে কথা বললামই না আমি মানে তিন দিনের দিন আমার আব্বা এসে নিয়ে গেল আসে আমার বললেন না কেন ওই যে ওই কথাটা আমার মাথায় ক্যাশ করলো যে আগে বিয়ে হয়েছিল ও আচ্ছা আচ্ছা ওকে মানে মানুষে মেয়ে মানুষে বললো যে সকালবেলা আগে রাতে তো কথা বলার মতন সুযোগ হয়নি বিয়ে করে নিয়ে এসে ওই আমার ননাসের বাড়িতে উঠাইলো যার যার ঘরে সবাই যায় ঘুমাইলো আমি আমার নানির একটা ঘর দিল নিয়ে ঘুমাইলাম আমার ননাস এক পাশে ঘাটে ঘুমাইলো আমরা এক পাশে চকিতে ঘুমাইলাম রাত পোয়ালে আর কি মানুষ দেখতে আসলো ওই আসে ওই কথাটাই বলছে আমার হাজব্যান্ড ঘুমের থেকে উঠার আগেই আর কি এটা বললো তখনই আমার মাথায় একটা কেমন জানি কেস করলে আমি আমার হাজব্যান্ডের সাথে কথা বললামই না আমার হাজব্যান্ড আমার আলাদা করে ঘরের মধ্যে ডাকলো একবার তো আমি যাচ্ছি না পরে আমার নানি সাথে করে নিয়ে গেলো কী কী লাগবে আমার মানে কসমেটিক কিছু লাগবে কিনা আমি কথা বলি না বের হয়ে চলে আসছি আর তিন দিন পরে আমার বাপের বাড়িতে আসলাম বাপের বাড়িতে আসে আমি বললাম যে আব্বা যে মা ছেলের অবশ্যই বিয়ে হয়েছিল না হলে কেন এই কথাটা মানুষে বললো তা আমার আব্বা বলতেছে যে মিথ্যা কথা কয়ে যদি বিয়ে দেয় গ্রামের একটা ছেলে আমি সহজ সরল মানে বিশ্বাস করলাম সে যদি নিয়ে তোমার কোনো জায়গায় ফালায় আমি এটা দেখতেছি পরে আমার নন্দু আর কি যে উনি সাথে আসছিল আমাদের তো ওনারে ডাকে আমার আব্বা আলাদা করে জিজ্ঞাসা করছে সে দেখ তুই হয়তো গ্রাম সম্পর্কে ভাই হ বা এখন মেয়ের নন্দু হ যে কোনো একটা আত্মীয় কিন্তু হয়ে গেছে তো এটা আমার সাথে মিথ্যা কথাটা বললার কোনো কারণ ছিল কেন এটা করলা তো ভাইয়া বলতেছে যে ওটা কোনো ব্যাপার না মেয়ে নিজের থেকে ডিফোর্স করে চলে গেছে আচ্ছা তো অবশ্যই কোনো কারণ আছে তাছাড়া তো মেয়ে ডিফোর্স করে চলে যাবে না বলতেছে ওগুলো নিয়ে আপনার চিন্তা করার কারণ নাই আমি আপনার মেরে নিয়ে গেছি যদি আমার সালা ভাত না দেয় আমি ভাত দেবো ওকে এখানে বলে আর কি তিন দিন থাকলাম তিন দিন পরে নিয়ে গেল শ্বশুর বাড়িতে গেলাম আজকে যাওয়ার পরে কালকে আমার ঘর মানে বলতেছে যে তোমরা এই যে হাড়ি পাতিল দুটা দুটা করে হাড়ি পাতিল বের করে দিল এটা দুটা দুটা করে এটি তোমার আলাদা সংসার তুমি আজকে থেকে রান্না করে খাবা ওকে তো যতই বাপের বাড়িতে ছোটোবেলা তো অনেক কাজ করি কিন্তু নতুন একটা সংসারে যাইতে গেলে নতুনভাবে আমি কিছুই বুঝি না কীভাবে রান্না করে খাবো বাজার নাই খরচ নাই কিচ্ছু নাই খালি হাড়ি পাতিল আলাদা করে দিল আমি আমার নাসারে যে গেলাম যে বাজার খরচ নাই কয়েক তোমার জামাই রেখো তোর জামাই রেখো আনে দিক তো আমি তো তার সাথে কথাই বলবো না এরকম একটা এই আমি কথা বলেই নেই আমি কথা বলি নাই ও নিজে থেকে বাজার করে নিয়ে আসলো আর কি আমি ওটা শুনলো যে কিভাবে কি রান্না করব বাজার করে নিয়ে আসলো নিয়ে এসে দিল রান্না করলাম ওই এক কেজি চাল এক কেজি ডাল আটানা সারানা লবণ এটি এরকম করে আর কি বাজার করে আনে দিল গ্রামের দোকান থেকে তো ওইভাবে আর কি সেদিন রান্না করে দিলাম আমি রান্না করে খাইতেও ডাকি নেই সেদিন ওর মতো উঠাই নিয়ে খাইলো এবং পরের দিন ও নিজের থেকেই বাজার করে আমি রান্নাও করলাম না আমার এবার রান্না করে ওই খাওয়াইলো মানে আমি এতটা মানে ব্রেনে চাপ দিয়ে যাচ্ছি এর মধ্যে আমার নোনাস কয় কি ডাক দেয়া কয় তোর বাপের বাড়ির থেকে টাকা নিয়ে আসে জায়গা কিনে বাড়ি করতো এটা মনে হয় চার দিন পাঁচ দিনের দিন বলতেছে যে তুই জায়গা কিনে তোরা তোর বাপের কাছ থেকে টাকা আনে জায়গা কিনে তোরা বাড়ি কর আর তখন জায়গার দাম পাঁচ পাঁচশো টাকা শতাংশ সাতানব্বই সালে শেষের দিকে আমার বিয়ে হয়েছিল
আমি যখন কান্দাকাটি করছি তখন আমার ভাসুর এই কথাটা শুনে আর কি বলছিল আমার জাল আমারে ডাকে নিয়ে গেল আমি অনেক কাঁদতেছি আমার জাল ডাকে নিয়ে গেছে যে তুই কাঁদতেছিস কেন তো আমার হাজব্যান্ড আমারে বারবার জিজ্ঞাসা করতেছে তুমি কাঁদো কেন আমি তার সাথে একদম কথাই বলি না তখন ভাই বউর কাছে যায় বলছে আর এক বাড়িতে ভাই বউ আসে আমারে ডাকে নিয়ে গেছে যে মুর্শিদা তোর কী হয়েছে আয় আমার কাছে কী হয়েছে বলে আমি বলছি যে আপা আমার এইভাবে বলছে যে জায়গা নাকি কিনে বাড়ি করতে হবে তখন আমার ভাঙে বলো ঘটনাটা আসলে ওর বিয়ে করছিল বিয়ে করে ওর ভালো ছিল না যার কারণে আমার শ্বশুর মরার আগেই ওর যে সম্পদটুকু এটা ছোটো বোনের নামে লিখে দিয়েছিল এবং ছোটো বোনকে বলছিল যে তুই তোর ভাইরে এই জায়গাটা ছাড়ে দিবি বাড়ি করার জন্য সে না দিয়ে ওটা ছোটো বোনও বিক্রি করে আর কি তার হাজব্যান্ড দিছে এখন তোমাদের আসলে জায়গা বলতে কিচ্ছু নাই তুমি জায়গা কিনেই বাড়ি করতে হবে কিন্তু ওর টাকা পয়সা আছে কোথায় আছে টাকা পয়সা কয় ওর এই যে এই দুলাভাইয়ের কাছেই পনেরো হাজার টাকার মতো রাস্তার কাজ হয়েছে ও কাজ করে টাকা রাখছে ওই টাকা নিয়ে ওর সাথে আগেও গন্ডগোল হয়েছে এই জন্য তোমার ভাইসুর বিয়েতে যায় নাই বলছিল যে যা তোর টাকা আছে জায়গা কিনে বাড়ি করে তুই বিয়ে কর তো ওটা শুনে নাই যখন এই জন্য তোর ভাইসুর বিয়েতে গেল না তা আমি আবার মানে বাধ্য হয়ে তখন আমি আমার বাবের বাড়িতে গেলাম আবার সেদিন আমি আমার নোনাসের কাছে বললাম যে হ আপনার ভাইক বলেন আমাকে নিয়ে যায় তুই আসুক আমি আমার বাপেক বলে টাকা নিয়ে আসবো এ কথা আমার মেন 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 রহস্য আমি যে আমার আব্বার কাছে আবার ঘটনাগুলো খুলে বলবো আস্তে আস্তে একটা করে সমস্যা বাড়তেছে প্রথম হিসেবে বিয়ে করছে দ্বিতীয় তবে জায়গা জমি নেই বাড়ি ঘরে নেই তা আমার আব্বাক যায় যখনই বললাম যে আব্বা পনেরো দিনের জায়গা এটা গেলাম বাপের বাড়িতে তো আব্বা বলতেছে যে জায়গা জমি যখন নাই আমার এখানে অনেক জায়গা আছে তোমরা এখানে বাড়ি করে থাকবা যদি ছেলে ভালো হয় আর যদি দেখি ছেলের কোনো দোষ আছে তা আমি সময় থাকতে তোমার ডিভোর্স করে অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দেব এটা পনেরো দিনের মাথায় আব্বা বলল তা আম্মা বলতেছে যে মেয়ে মানুষের বিয়ে মা একবারই হয় এটা বলে কোনো লাভ নাই তুমি একটু কষ্ট করে পারলে করে খাও দেখো তো তখন আমি আবার আমার হাজব্যান্ডের সাথে আমার বাড়ি বাপের বাড়িতে এসে কথাও বললাম বা আমাদের মধ্যে মিলামিশাও হলো পরে আমি বুঝাইলাম যে জায়গার যখন দাম কম আসে বাপের বাড়িতে থাকার থেকে আসলে নিজের ওইখানে জায়গা কিনে বাড়ি করা ভালো তা আমার আব্বা কি দিতে চাইছে তোমার ভগ্নিপতিরে ডাকো এখানে কি টাকা দিতে চায় বা কি দেয় আমার আব্বার কাছে আমি কিন্তু আমার আব্বার সাথে ওই আগের থেকে একটু কথা যখন আমার খুব মারধুর করতো তখন থেকে কথা কম বলতাম আব্বার সাথে কথা বলেই না বললে চলে ওই বিয়ের পরে যাই খেলে একটা কথাই বললাম যে আব্বা কোন বাড়িতে আমার বিয়ে দিলা এই কথা মানছে বলে আর তারপরেও কথা বলি নাই এই যে আমার আম্মার সাথে বললাম আম্মা বলতেছে তোমার টেনশন করা লাগবে না আমি দেখি এটা পরে আব্বা আমার আম্মার কাছে বলে দিছে যে আমার জায়গা জমি আছে ওরা এখানে বাড়ি নিজেরা পরিশ্রম করে ওদের টাকা দিয়ে বাড়ি করুক আমি জায়গা ছেড়ে দেবো এই যে আমার জামাইয়ের শুরু হলো এখান থেকে মানে বাদাম মাপনা বিয়ের পরে থেকেই কোনো কাজ কাম করে না তো আমার আম্মা আজকে আমার দুলাভাইয়ের সাথে পাঠাই চল্লিশ টাকা হাজিরা দিন হাজিরা কাজ করতো তখন চল্লিশ টাকার কাজ করলেও কিন্তু বিশ টাকা খরচ করে বিশ টাকা থাকতো কিন্তু একদিন কাজ করলে আর সাত দিন কাজ করে না আর গাজা খরচ ছেলেদের সাথে ঘুরা ফেরা প্রায় শোনা যায় যে সে গাজা খায় কিন্তু আমি এটা মানে খেয়াল করতে পারি না আমি তো তখন ছোট মানুষ একেবারে বেশি বড় না এতটা বুঝার মতো জ্ঞান নাই তো আমি বলি মানে সে আসে আমার বলে আপু বুবু গ্রামের ভাষা বলে তো বুবু বুবু দুলা ভাইরে অমুক জায়গায় দেখে আসছে গাজা টানতে তো আসলে আমি সুন্দর মতন বললেই মানে মায়ের বাড়িতেই আমার রাতে যদি বিছানায় শুয়ে আমি বলতে যাই কথাটা আমার পাউ দিয়ে গুড়ি দেয় অথবা লাগতে খাটের উপর থেকে ফালায় দেয় মারে এ কথাটা আমি আব্বা আমারে বলি নাই প্রথম অবস্থায় আমার মারে আমি ওখানেই সেক দিয়ে থাকি মারে ওখানেই সেক দিয়ে থাকি এবং ওর পাউ দূরা ধরে বলি প্লিজ ভাই তুমি একটু ভালো হও আবার তোমার একটা ওয়াইফ কিন্তু ভালো এই যে তুমি যদি ভালো থাকতা তাহলে কিন্তু যাইত না এই কারণেই হয়তো গেছে এইটা বললে আরো বেশি মার তুই ওটা দেখতে যাস কেন আমার আগের ওয়াইফ ছিল এই যে শুরু হয়ে গেল তার মানে বেগ রিপোর্টটা কত ওখান থেকে আমি পাইলাম আর আমার বিয়ের দুই মাস পরে আমার প্রথম বাচ্চা ফেটে আসছে জি আমি বাপের বাড়িতে থাকতেছি বাপের বাড়িতে থাকতেছি এভাবে আট নয় মাস আর কি ও কোনো কাজই করে না আমার ছোটো যে দুই ভাই ছিল সবার ছোটোটা কাজ করতো না কিন্তু আমার ছোটো যেটা ওটা ব্রাক স্কুলে পড়তো যখন আমার বিয়ে ওকে তো ব্রাক স্কুল থেকে লেখাপড়া করার পরে বিকেলবেলা মাঝে মাঝে দুলা ভাইয়ের সাথে যায় খোয়া টোয়া ভাঙতো তো ওরে যাইতে কইতো আম্মা ও ভাঙতো না মা আম্মা আলাদা করে দিল যে তোমরা তোমাদের মতন বাজার খরচ যা করে খাইতে পারো তোমরা খাও ও তো কাজই করে না আমার খাওয়াবে কোথার থেকে এইভাবে দুলা ভাই টানে টানে নিয়ে যায় একদিন কাজ করলে আর চার দিন করে না একদিন করলে আর চার দিন করে না মানে এমন একটা সিচুয়েশনে আসলো আমার আব্বা আমার পেটের বাচ্চা নষ্ট করে আমার ডিভোর্স করাবে আপনার বাবা করছে আমার বাবা এটা করতে চাচ
যে কুইরা খাটে না বাদাইমা এটা সেটা অনেক কিছু খারাপ করে বকে আমার এটা শুনতে খারাপ লাগে বিয়ে তো তোমরাই দিস কেন আগে দেখলো না আর আমার ভাত রেখে থুয়ে যায় পাতিলে আম্মা যে এই ভাতটুকু উঠায় নিয়ে তুই খাই থাকবি ওরে ভাত দিবি না ও ভাতটুকু পাতিল থেকে উঠায় মা খায় আমার কয়েকে আয় তোরে হাত দিয়ে তুলে খাওয়াই দেয় আমি আমি ওকে খাই আমি কইতাম তুই বেলজ্জা থেকে এই ভাতটি এইভাবে খাইতাস তোর সামনে কয়ে গেল যে তোরে ভাত দিতাম না আমারে খাইতে কয়ে গেল তুই কোন হিসাবে ওই ভাতটা উঠাইছিস খাইতে আমি খামো না তুই কামে করে না খাওয়াইলে আমার মায়ের ভাত আমি খামো না তুই খাস খে কয় যতক্ষণ আছে ততক্ষণ খামো যখন থাকবো না তখন খামো না মানে এমন বেলজ্জা ওকে তো এইভাবে এইভাবে চলতে চলতে আমার বাচ্চাটা হয়ে যায় ওই গ্রামে খালা খালু আছে এদের বাড়িতে আমি খালার বাড়িতে যাই দুটা থালন বাসন মাঝে দিয়ে ওখান থেকে খাই আসে চুপ করে থাকি মামের বাড়িতে দুই থাল বাসন মাঝে দিয়ে ওখান থেকে খাই আসে চুপ করে থাকি মানে এত একটা পজিশনে আসলো যখন প্রায় সাত মাস বাচ্চা তখন আর আব্বা শুনবেই না আমার আব্বা নষ্টই করবে বাচ্চা আর ও রাখাই যাবে না ওর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে তো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বের হয়েছে ও কান্দাকাটি শুরু করে দিছে আমি ভালো হয়ে যাব ওরে হাসপাতাল নেয় না আগের বউ নাকি নয় মাসের বাচ্চা নষ্ট করেই একবারে মানে দিন পুরো এটা নয় মাসের বাচ্চা নষ্ট করেই ওরে ডিফোর্স করছে তো সেই হিসাবে ও জানে এটা ওর অভিজ্ঞতা আছে বলতেছে যে সাত মাসের বাচ্চা সাত মাসের বাচ্চাটা নষ্ট করে তোমার তোমারও মায়েরা হলাবে তোমার আব্বা আম্মা তুমি একটা বুদ্ধি করো আমরা এখান থেকে চলে যাই আমি কই না আমি এখান থেকে তুমি ভালো না হব পর্যন্ত আমি চলে যাব না আমি বাপের বাড়িতে থাকবো আমি তো এখানে আর ওর বাড়িতে দুই একটা থাল বাসন দিয়ে খাইতে পারতেছি আমার আম্মাও কিন্তু বুঝতে পারে না জিনিসটা আমি এখানে ওখানে মানুষের বাড়িতে কাজ করে খাইতেছি বা মামিরা গ্রামবাসীরা আমার এমনি ডাকে খাওয়াই এরকম করে আমি সুপার না খাই থাকার মতো ভান করি এভাবে থাকতে থাকতে বাচ্চাটা হয়ে গেল বাচ্চাটা হওয়ার পরে পাঁচ দিন পর্যন্ত আমার আম্মার ঘরেই খাইলাম পাঁচ দিনের পরে ওরে বকা বকি শুরু করলো ও চলে গেল নতুন একটা সাইকেল কিনে দিল আমার কিস্তি কিনে কিস্তি তুললো তুলে বললো একটা সাইকেল কিনে দিলাম তুমি রাজমিস্ত্রি কাজ করো আমার বড় জামাইয়ের সাথে বড় জামাই কাজ করে ওদের সাথে কাজ করলে তুমি যে হাজিরা পাবা অন্তত সাত দিন পরে চল্লিশ টাকা কিস্তি চালাইতে পারবা আর সংসারও চালাইতে পারবা বাচ্চা হয়েছে যেহেতু ও এক সপ্তাহ মনে হয় ঠিকমতো চালালে প্রথম একটা কিস্তি নাকি দুইটা কিস্তি ঠিক মতো দিছে আমার মনে নাই তারপরে ও সাইকেলটা নিয়ে কাজ করার উচিলে বের হয়ে চলে গেছে যায় আর আসে নাই বাড়িতে আসে নাই আমি তখন কিন্তু আতুর ঘরে আমার আম্মাও আমার আব্বাও তখন বাড়িতে নাই আমার আব্বা আগে থেকেই মাঝে মাঝে বাড়িতে থাকতো না চার পাঁচ মাস আমার বাচ্চা যে সময় হয়েছে ওই সময় আমার আব্বা বাড়িতে নাই ওকে আমার আম্মারও দিন কষ্টে যাইতেছে খুব আমার ভাইয়েরা দুই ভাই যে খোয়া টোয়া বাড়ি যা যেটুকু নিয়ে আসে এটুকু দিয়ে তারা চলে না আমারে কি খাওয়াবে আর আমার আম্মা আমারে যদিও চারটা ভাত দেয় আমি কিন্তু খাই না বকাবকি করে দেয় ভাতটা পরে ওই বড় আম্মারা দিয়ে গেলে আমি খাই প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প জীবন গল্পের অতিথির গল্পে আবারও ফিরবো তার আগে আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছি সিচুয়েশন যখন খুব কড়া মন বসে না কোনো কাজে তখন মন ঠিক করতে মুখ দিতে পারেন কাঁচা আমের সাথে প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি গুড মুড গ্যারান্টেড আর আমাদের আজকের এই গেস্টকে যদি আপনি দেখতে চান প্লিজ চলে আসবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমার ইউটিউব ইউটিউব চ্যানেলের ঠিকানা হচ্ছে www.youtube.com/ আর জে কিব্রিয়া এফ এম আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর জে কে ই বি আর আই এ এফ এম চ্যানেলটি আছে কিব্রিয়া আর জে নাম এন্ড প্লিজ লাইক দিস চ্যানেল আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের অতিথির গল্পে জি এভাবে যখন তেরো চোদ্দ দিন হয়ে গেল বাচ্চার বয়স প্রায় তেইশ দিনের মতো সেদিন হঠাৎ করে ব্যাগ ভরা বাজার নিয়ে আমার জামাই বাড়িতে উপস্থিত মানে কি বলবো এদিন আনন্দ আর শেষ নেই ব্যাগ ভরে দুটা মিনু শাড়ি ইন্ডিয়া থেকে এবং বাচ্চার জন্য একটা তোয়ালা বাচ্চার জন্য দুটা গেঞ্জি প্যান এভাবে নিয়ে ব্যাগ ভরে চাল ডাল মাছ তরকারি নিয়ে চলে আসছে সাইকেল নাই তো বাড়িতে এসে ঢুকে থেকে আম্মা বলতেছে সাইকেল কোথায় কই সাইকেল আছে ভাত রান্না করলাম খাওয়াইলাম হয়তো বারো তেরো দিন পর বাড়িতে আসছে আমিও মানে আনন্দতে যেহেতু বাজার করে নিয়ে আসছে যাক ভালো হয়ে গেছে ও রান্না বান্না করে খাওয়াইলাম আমার মামি বলতেছে যে তুই যে রান্না করে খাওয়াইলি দেখ তোর সাইকেল বিক্রি করা টাকা দিয়ে তোর বাজার করে নিয়ে এসে খাওয়াইছি আমি বলতেছি যে না সাইকেল বিক্রি করবে কেউ তো বলছে সাইকেল আছে তো আম্মা ভাত খেতে দিয়ে বসে আম্মা চালাক কত ভাত খেতে দিয়ে বলতেছে যে সাইকেল কোথায় তখন বলতেছে সাইকেল নিয়ে আমি শাড়ির টিপ মারতে গেছিলাম ইন্ডিয়ার থেকে তো ওখানে বিটিআরে ধরছে সাইকেলটা আম্মা বলতেছে তুই এখন আমার বাড়ির থেকে বের হবি তোরা ঝাড়ু দিয়ে পিটাইয়ে বাড়ি থেকে বের করবো তুই বিক্রি করছিস না বিটিআরে দিয়ে এসেছ তা জানি না এখন সারা বছর কিস্তি চালাবি কে তুই তো বৌরেই ভাত দিতে পারিস
मुखे दिखा मारधुरान चलो तो भैन प्राय मास तीन एक मत चाल मोटामुटी भलो चलो ओ समय तीन टाइम मास मोटामुटी चले किस्ती चालाते थको तीन मास पर भैन थे बोलते भैन इनकाम कम काटफाड़े मेले काटफाड़ा क्ष करते जाब और हे भैन का घरे तला मारे दिए जाए घरे तला मारे थे वो काटफाड़ा क्या एक सप्तार मतन क्ज करलो आब्बा कि करते वही भैन चाबीटा कैसे भैन चाबीटा दे तो करते कई कूसारे आब्बा कूसार आबाद करत कुशारे पता गुला आना लगे भैने घर खेते थे हमें चाबी बेर दे खाल बाड़ी जाए बस आम्मा जाए बोलते तर आब्बा जो भैन बिक्री करते नहीं गेस तु जानस हमारे तो बोलते कुशारे पता आन भैन से बिक्री करते जाए तो हमारे बोले नहीं जामाई जे रखम शशुर सरकम आसले तो लगे एक् झगड़ाटा मोटामुटी आम्मार साथ भलो ही जगह तर्क जे समय नहीं जाए तुम्हें बोलना ना कम्मा आर बोलते जो तुम्हें चाबी दिस ओके ये तर्क कर रात जमाई आसलो आब्बाओ भैन बिक्री कर चले आसलो तो हमारे जमाई डाके बता से जमाई रागा रागी करें ना भैन टाइम बिक्री कर आसि आठाशो टाते बिक्री कर कूसारे सार देमु पंद्रह दिन पर हमार कस्ती उठब एक ओखान टाक तुले भैन कने देमु जैक ओ पंद्रह दिन असुख कर थकल जे दिन पंद्रह दिन हो दिन कस्ती उठार खबर नहीं भैन कनारों खबर नहीं रात जाए बिराट गंडगोल लागे दिल बाड़ी आज के भैन कने दीते हैं जे भाव हक भैन कने दीते हैं जिसपत्र सब बार कर उठान मध्य छुड़े फेले जमे पक्ष कथा तीन मास तो अंत भलो जेटुक कष्ट चल चल तो प्रायसारेड़ी हाड़ी पतिल गा बार कर दी खोलार मध्य नहीं बस आड़ी पतिल गा तो एलिकार फिजुल चेयरमैन चाचा लागे हमारे बंधु और कि तो उन्नी आसे उन्नी अनेक भलो मानुष ग्रामे आसे गरीब मानुषर खोज खबर नीते क्या आसते लो ग्रामे जानी ना क्या जानी बस महाशय नर्मेर बाड़ी थे बेर दीसे तो आसे खोलार मध्य हमारे जिज्ञासा करते मा छाड़ा डाकतना आसे बोलते कीरे माँ तु एगे नहीं बस आसिस क्या हमें शुद्ध कानदे जामी को कथाई बोली हमें काटते ही काटते ही हमार बड़ा माँ बेर बोलते भाई मेटा छोट बलार तो शांति पेलो ना विर पर हजबैंड पाई से रखम बदेम्मा वोजे ये कहनी भैन बिक्री और बापे नहीं से जमाई गंडगोल कर मेरे दिसे बैठते बार कर तबारे वो फिजुल चाचा टाक दिए बताते से कीरे भाई महसिन ये शुने जाते कि आब्बा बेर आसे बोलते हाँ चेयरमैन का जो विचार दिसिस भलोई क्ज कर बेटी हमारे बोले अथच हमें क्योंकि कथा बोल भैया बताते से विचार जो दीसिस तो तर आज का थे तर कपाल भांगा जा टा तो देव तो तोरे तेज कर देव आ ना हजबैंड छाड़ते हैं वो मुहूर्ते मैं से दिन चेयरमैन चेयरमैन बलो टाक दे ठीक है हमार विचार तो मे दे तु भाई कि अन्या करसिस ना करसिस तु निजे जानस ना ये मेटा यो छोटो बाच्चार माँ तु कि बार कर दिली मेटार घर के जानस तो हजबैंड भलो ना मेके निजे निजे विना तु दिली कैम दी ए जो मैंने चेयरमैन चाचा बोले जाते साथ ही टाक दी बोटो पिसर माध्यम देव एम चेयरमैन बोलें ठीक है वो हमारे दिल हमारे दिस कल मैं चेयरमैन हाथे देवे बोटा पिसर माध्यम दिस ये एक रतर मध्य अब्बार माथा कि शयतानी चाप से 
উনি একটা ডিভোর্স পেপার লিখছে একটা মানে বাবাকে তেজ্য করার জন্য লিখছে হয় যদি আমি হাজবেন্ড চাই তাহলে বাবাকে তেজ্য করে দিতে হবে ওখানে একটা সিগনেচার করতে হবে এই স্ট্যামে আর যদি মানে হাজবেন্ড চাই তাহলে হাজবেন্ড না চাই তাহলে হাজবেন্ডকে ডিভোর্স করতে হবে এটা চেয়ারম্যানের কাছে নিয়ে যায় শো করছে চেয়ারম্যান বলছে যে এক রাতের মধ্যে তো ভালো খেলা খেলছো তুমি ঠিক আছে মেয়ে আমি মেয়ের পাশে আছি মেয়ে তুমি করো তোমার বাবার এতে সিগনেচার দিয়ে যাও যে বাবা যদি বাবা পারে তোমার ত্যাগ করতে তুমি পারবা না কেন তো অনেকটা মানে ছোটোবেলার অনেক ইতিহাসগুলো সেই সময় মনে পড়ছিল চিন্তা ভাবনা করে স্বাক্ষর দিয়ে গেছি আর আমি ওইখানে যে এমন চিৎকার বেড়ে কেনছি আমার আপন যেটা ওখানে ছিল বড়াব্বা আমরা বড়াব্বা ডাকি বড়াব্বা আমার মেয়ের কোলে নিয়ে বড়াব্বাও কান্দা শুরু করে দিল আমিও কাঁদতেছি একদিকে বড়াব্বা একদিকে কাঁদতেছে আর চেয়ারম্যান বলতেছে যে হাই হাই রে মহসিন মানে এত বড় একটা কাজ তুমি করতে পারলে সামান্য কয়টা টাকা তাও মেয়ের কাছে ধার করা টাকা তুমি নিচ্ছ ওইটা মানে তোমার টাকা তো দিলাই না তুমি তোমার টাকা যৌতুক তো দেয় নাই কোনো কিছু মানে বিয়ের রাতে যা চুক্তি হয়েছিল ওখানেই মাপ আমি তো চলেই আসলাম এই জন্য আর কিছু দেয় নাই তো যাক আলহামদুলিল্লাহ আমি বললাম যে এখান থেকে আমি সরলাম পরে গ্রামে এক বাড়িতে আর এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি থেকে এরকম মানে মানুষের বাড়ি বাড়ি থাকা শুরু করে দিলাম বাপের বাড়ি থেকে বের হয়ে আচ্ছা তো হাজবেন্ড তখন কি করছিল হাজবেন্ড তখন ওই একদিন কাজ করে ওই একই অবস্থায় রাজমিস্ত্রির কাজ করে বাড়ি হাজবেন্ড কি সবাই মানুষের বাড়িতে থাকছিলেন নাকি হ্যাঁ ওকে নিয়ে আর কি শুরু করলাম ওর সাথে তখন সবাই বুঝাইলো ওই বুড়ো অফিসের মাধ্যমে যে তুমি যদি এই স্ত্রী নিয়ে করে খাইতে না পারো তো আর জীবনে কোনো মেয়ে নিয়ে করে খাইতে পারবা না আচ্ছা আর তুমি একটা পুরুষ পুরুষ হইতে শিখো তো বললো যে আজকের পর থেকে আমি চেষ্টা করবো ওরে কিছু করে খাওয়ানোর জন্য যেহেতু বলতেছে যে তোমার জন্য সে বাপকে ত্যাগ করে দিল তুমি যদি আমি এটাকে রাস্তায় ফেলে দাও তাহলে বুঝবো তুমি ও মানুষ একটা আচ্ছা এভাবে বলার পরে ও বললো ঠিক আছে আমি যেখানে থাকবো ওরে নিয়েই থাকবো তো আমাদের গ্রামে একজন লোক থাকতে দিল একটা চৌকি কিনলাম ভাইয়া চৌকি কিনে সেই চৌকির মাপে আর কি পলিথিন দুই পাশে দিয়ে বাঁশ দিয়ে বান্ধে মোড়াই রাখতাম দিনের বেলা রাতের বেলা পলিথিন ফালাই ঘুমাইতাম খাবার দাবার তাদের ঘরে রাখতাম তারা তালা দিয়ে যতক্ষণ যাইতো এদিক সেদিক কাজ করতে গ্রামের মানুষ আবার যখন আসতো ততক্ষণ ঘর খুলে খাইতাম কিন্তু ওই থাকাটা বাহিরে আর কি বারান্দায় আচ্ছা এভাবে থাকতে শুরু করলাম কিন্তু দুদিন চার দিন কাজ করে আর করে না দুদিন চার দিন কাজ করে ওই একই অবস্থায় চলতে লাগলো এভাবে মানে আমার আব্বা মানুষের কাছে শুনে কয়ে মেয়ের কপালে অনেক দুর্গতি আছে মানে হাজবেন্ডকে আমি বললাম যে ভাই তুমি এখনো দেখো এই কথাগুলো তোমার শরীরে কি হিট করে না এগুলা হিট করেও তো তুমি কিছু করতে পারো এইভাবে বলার পরে যাই হোক ওখান থেকে মানুষের বাড়ি থেকে থাকতে থাকতে এখানে প্রায় তিন মাস থাকলাম আর কি একই অবস্থায় সে কাজ করে না দেখে বাবা এই ধরনের ভাষা ইউজ করে বললাম যে এখান থেকে আমি সরে চলে যাব ভয় তুমি যদি তোমার এলাকায় নিয়ে আমার করে খাইতে পারো আর ওই ভগ্নিপতির আর কি ফোন দিলাম ফোন তো না খবর দিলাম তখন ফোন ছিল না মানুষের দিয়ে খবর দিছি যে দুলা ভাইয়ের একটু আসতে বললেন যদি মানে আমার নিয়ে এভাবে সে যদি সেক দিতে পারে বলছি যে আমার সালানা বাদ দিলে আমি দেবো তো উনি যদি আমার জায়গা দেয় আমি ওনার ওখানে যাই থাকবো ওনার ওখানে বাড়িতে যাই থাকা শুরু করে দিলাম ওনার উঠানে ঘর করে দিল একটা টিনের এবং তুই যদি প্রাইভেট পড়ে কিছু চালাইতে পারোস তাহলে এখানে কিন্তু টাকাটা জমা হইতেছে রেদে জায়গাখানে বাড়ি করতে পারবি তো যাক দিলে ভাই আলহামদুলিল্লাহ আমি এভাবেই করব ওনার উঠানে থাকে আমি গ্রামের বাচ্চাদেরকে প্রাইভেট পড়া শুরু করে দিলাম যখন প্রাইভেট রেজাল্ট দেখা গেল যে প্রাইমারি স্কুলে ছাত্রদেরকে ভালোই পড়াইতে পারতেছি তো ওখান থেকে আমি একটা ই পাইলাম শিশু শ্রেণী স্কুল চালাইলাম ব্রাক শিশু শ্রেণী স্কুল চালানো শুরু করলাম এবং পাশাপাশি বাচ্চাদেরকে প্রাইভেট পড়ানো এইভাবে আমি একটু পজিশনে উঠা শুরু করে দিলাম তখন আমি করলাম যে আমার জায়গা কিনতে হবে ওই যে লাইফের এখান থেকে শুরু আমি মানে জায়গা কিনলাম পরে মানে কিস্তি উঠায় অর্ধেক টাকা দিয়ে জায়গা নিলাম এখানে তিন বছর ঘর করে থাকলাম আমার হাজব্যান্ড কোনো রকম হেল্প করলো না আমারে তো যখন আস্তে আস্তে তিন বছর পার হয়ে গেল কিন্তু জায়গা রেজিস্টার হয় না আমার হাজব্যান্ড গুরুত্ব দেয় না আমার খরচপাতিও দেয় না আমি বাচ্চা নিয়ে নিজেই চলতে পারি না কিস্তি চালাইতে পারি না এভাবে মানে বেতন তখন কম শিশু শ্রেণীর মানে কোরআন শরীফ পড়াইতাম গ্রামের বাচ্চাদেরকে তারা ঠিক মতো বেতনও দিতে চাইতো না পরে মানুষের বাড়িতে ধান সিদ্ধ করা শুরু করে দিলাম যে সিজনারি একটা ধান সিদ্ধ করলে তারা একটা করে কাপড় দেয় দুই বাড়িতে করলে দুইটা কাপড় দেয় কিন্তু এক সিজনে দুই বাড়িতে করা যায় না এক বাড়িতে করলাম এবং স্কুল চালাইয়ের মধ্যে আবার সব কিছু করা শুরু করে দিলাম এরকম করে জায়গাটুক যেভাবে আটকালাম তিন বছর পরে ওনারা জায়গাটা আরেকজন রেজিস্ট্রারি দিল ওই জায়গা ওখান থেকে রেজিস্ট্রারি দেওয়ার পর আঘাতের পর আঘাতই পাচ্ছি ভাই আমার ভাই বাপেরে বললাম একটু হেল্প করতে আমার বাপ কোনো হেল্প করলো না তো 
তো তখন ও সুরি জামারি করা শুরু করে দিল আবার আমার হাজবেন্ড যার কারণে কারেন্টের পোল থেকে কারেন্টের তার থেকে সরকারি টিউব অয়েল এলাকার মানে যত কিছু আছে ভাইয়া না বললে আপনি বুঝবেন না আমার মানে আমি কোথা থেকে আগাত পাই কোথায় আসছি মানে যা আছে চোর চার পাশে যা পাচ্ছিল সব চুরি করছে সব চুরি করা শুরু করে দিল তো ওরে আমি বলতাম আপনার বাবার অভ্যাসের কিছুটা ওনার মধ্যে চলে আসছে চলে আসছে তখন আমি এক অত্যাচার থেকে আরেক অত্যাচারে চলে আসলাম এবং আমার দুইটা বাচ্চা তখন আমি পারি না কিস্তি চালাইতে এভাবে যখন চুরি জামারি শুরু করে দিল আমি না করে দিলাম যে ভাই তুই এটা করিস না আমি ওর এক কথায় ওর কামাই খাওয়া বন্ধ করে দিলাম তুই তোর মতো থাক আমি আমার মতো থাকি আমি আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমি দান সিদ্ধ করে খাই বা এটা ওটা করে আমি আমার বাচ্চা দুটো মানুষ করব কিন্তু তোরা আমি ডিভোর্স কি কারণে তোরা ডিভোর্স করবো না আমার বাপ আমারে আমার বাপেরে আমি কিন্তু ত্যায্য করে দিয়ে এসছে তোর কারণে এই মানে প্রসঙ্গটা ধরে আমি কিন্তু আরে ডিভোর্স করতেছি না আর বাচ্চা আমি এখান থেকে বেদ বা ধরে গেলে আমার অন্যখানে বিয়ে হতে হবে আমি যার কারণে আমি এখান থেকে বের হতে পারতেছি না তুই তোর মতো থাক তুই বিয়ে সাথে করে সংসার করলে কর এভাবে আমি বাচ্চা ধরে নিয়ে গ্রামে থাকা শুরু করে দিলাম তারপরে আরও এক বছর পরে আমি ওই জায়গাটা বাদ দিয়ে আমি আর সাত শতাংশ জায়গা কিনলাম তখন আমার বাবারে ডাকলাম যে আমার জায়গাটা রেজিস্ট্রি করে দিতে এ সম্পর্কে আমি জানি না ওর ওই ভগ্নিপতি যে বাড়িতে বের করে দিল তারেও ডাকলাম যেহেতু আমি জায়গাটুক নিলাম কষ্ট করে রেজিস্ট্রি করে দিল তারা বলতেছে যে তুই তোর হাজবেন্ডের নামে দিস না তো আমি ওর হাজ ওর নামেও দিলাম এই কারণে যদি আমি আগে মারা যাই ও কোথায় থাকবে ওরা তো আমি বাদ দিতে চাচ্ছি না আমার বাবার উপর টিকা দিয়ে আমি ওরা নিয়ে করে খাইতে চাচ্ছি ও যা মানে তাই করো কোটটা ও খাবে আমারটা আমি খাবো তখন আমি কিস্তি উঠাইলাম উঠাইয়া সাত শতাংশ জায়গা কিনলাম কিনে বাড়ি করলাম ওইখানেও আবার মাঠের থেকে মাটি ঢয়ে নিজে মাথায় করে মাটি ঢয়ে ঢয়ে ঘর করলাম দুইটা মাটির ঘর করে এখানে থাকা শুরু করে দিলাম কিন্তু আমি যখন ঋণ হয়ে গেল জায়গা অনেক দুই তিনটা সমিতি থেকে কিস্তি উঠাইছি আমি আর কুলাইতে পারতেছি না ঘর করার পর আমি আর গ্রামে থাকতে পারলাম না এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে চাল ধার করে খাওয়া শুরু করলাম ধার করেও আর কুলাইতে পারতেছি না মানে একেবারে ঋণের বোঝা আমার বেশি হয়ে যাইতেছে তখন আমি ঢাকা চলে আসলাম যে আমি ঢাকা চলে যাব গ্রামের মানুষের কাছে এর কাছে ওর কাছে দুই একশো টাকা ধার নিলাম যে একশো একশো করে ধার দেয় আমার খালা তো মামাতো ভাই মানে তখনও আমার জামাই খুব হাত মারধর করতো আমারে খুব প্রচুর ও তখন আরও বেশি হলো ওই যে ও যে কাজগুলো করে আমি করতে দেব না যার কারণে আমার বেশি অত্যাচার শুরু করে দিল প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প জীবন গল্পের অতিথির গল্পে আবারও ফিরবো তার আগে আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছি সিচুয়েশন যখন খুব কড়া মন বসে না কোনো কাজে তখন মন ঠিক করতে মুখ দিতে পারেন কাঁচা আমের সাথে প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি গুড মুড গ্যারান্টেড আর আমাদের আজকের এই গেস্টকে যদি আপনি দেখতে চান প্লিজ চলে আসবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমার ইউটিউব ইউটিউব চ্যানেলের ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর জে কি ব্রিয়া এফ এম আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর জে কে ই বি আর আই এ এফ এম চ্যানেলটি আছে কি ব্রিয়া আর জে নাম প্লিজ লাইক দিস চ্যানেল আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের অতিথির গল্পে জি কিন্তু যখন আমি এই যে বিপদে পড়ে গেলাম যে আমি কিস্তি চালাইতে পারতেছি না মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারতেছি না দোকানে বাকি বাচ্চা দুটা তখন ছোট তো বড় মেয়ের বয়স সাড়ে পাঁচ বছর সাড়ে আট বছর ছোট মেয়ের বয়স সাড়ে তিন বছর তখন বড় মেয়ে মোটামুটি ভালো পজিশনে লেখাপড়া করতেছে ক্লাস ফাইভে দেখতেছি রেজাল্ট ভালো কিন্তু আমি পারতেছি না আর কুলাইতে তখন আমার কিছু করতে হবে বাচ্চা মানুষ করতে গেলে আমি এই যে ঢাকা চলে আসলাম গ্রামে আমার বাপের বাড়িতে আসে বাপেরও বলি নাই যে আমি ঢাকা যাব গ্রামে কালা তো চাষা তো মামা তো ভাইদের কাছে একশো একশো করে টাকা এর ওর বাড়ির থেকে সবাই দুই কেজি করে চাল আমার নিজের থেকে দিল এটা নিয়ে যাও গ্রামে যায় তুমি ঢাকা শহরে চাকরি করো যেদিন আমি ঢাকা চলে আসবো সেদিন ওর বাবা চলে আসলো আমিও যাব এবং আমি ওখানে যাই রিক্সা চালাবো তা ভালো হবে আরও আমার জন্য নিয়ে চলে আসছে আমার সাথে করে এক মাস বসে থাকার পরে পরিচিত হলো জায়গাগুলো হওয়ার পরে ও রিক্সা চালা শুরু করে দিল আমি ওর টাকা থেকে পাঁচশো টাকায় একদিন কিস্তি দিছি বাড়িতে আমার মেয়ে না খায় আছে শুনে শুনে তখন আমার আমার আম্মা আবার সন্তান নেবে না আমার আম্মা আগের থেকেই কোনো দিন দায়িত্ব নিতে চান আমি নিজেই চলতে পারি না আমারই অসুখ এই সেই আমি সন্তান নেব না আমি বলছি আমি ঢাকা যাই একটু পজিশনে উঠি আমি বাচ্চা দুটা নিয়ে যাবো মা তুমি খেলে অল্প করা দিন দেখো এভাবে জোর করে রাখে চলে আসছে চুরি করে আসার মতো তখন ওর বাবা চলে আসলো আমি বললাম যে তুমি যখন আসছো ভালোই হয়েছে তো আমার বাচ্চা দুটো আমি কেন ওদের কাছে ফেলে রাখবো ওরা তো দেখশুন করবে না সেরকম করে আমার ছোট ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেছিলো তখন ভাই বউ আরো বেশি মানে ই করতো রাগারাগি করতো দেখতে পারবে না মারধর করতো এক কথায় বাচ্চা দুটারে
এদিকে কোন ই আসে না পরে আমি বিয়ে দিলাম দিয়ে আমি ঢাকা শহরে চলে আসলাম তখন ওর আব্বার সাথে আমি থাকি না আমি বিয়ে দিলেন কি বাবার অনুমতি বাবার মতে নিজের মতে করে বিয়ে দিলেন না ওর বাবার মতেই গ্রামের মানুষ মোক্ষ হয় এখন আমার গ্রামে বিয়ে দিছি গ্রামের ছেলে একটা প্রস্তাব দিয়েছে গ্রামের মানুষই আমাদের আমার বলল কি ওর বাবা যেহেতু ভালো না এত ছেলে ভালো ছেলে পাইছো বিয়েটা দিয়ে দাও আচ্ছা গ্রামে বিয়ে দিয়ে দিলাম ঠিকই তো ছেলে সেদিন বলছে আমি একটা পয়সাও কোনো দিন মোহর নেব না কোন টাকা পয়সা কিছু নেব না তবে আমি মানে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেন মোহর হিসাবে আর কি এটা করলো যে তুই যৌতুক নেবে না গ্রামের ছেলে গ্রামের মানুষ তার স্কুলের মাস্টার এবং মাত বররা সবাই আছে বিয়েটা দিয়ে দেওয়া হলো দিয়ে দেওয়ার পরে এক বছর পরে জামাই চাপ দিতে শুরু করলো পঞ্চাশ হাজার টাকা নেবে তখন আমি তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত দিছিলাম আর বাকি বিশ হাজার টাকা আমি দিতে পারি নাই আমি মানে চলতে পারতেছিলাম না ঢাকায় আমি অনেক কষ্ট হয়ে গেছে ওর বাপের তখন আমি ডিফোর্স করে দিছি অলরেডি ওর বাপের ডিফোর্স করে দিছি ওর বাপের কাছে আমি মারধর করতো ঢাকায় আসে দেখে আমি তার ডিফোর্স করলাম যে আমি চাকরি করতে পারতেছি আমার যদি হাত পা ভাঙে থাকে আমি খাবো কি তো ওর মারও খাবো না ওর ডিফোর্স করে দিলাম তুই যা বাড়িটা যাই বিক্রি করে দিলাম আমার মেয়েও বলতেছে যে আমার ভাত নষ্ট হয়ে যেতেছে তোমার কারণে তুমি টাকা না দিতে পারলে তো যাক বাড়িতে যাই মেয়ের বাড়িটা বিক্রি করে দিলাম আমার আব্বারেও জিজ্ঞাসা করি নাই আমি তখন মানে লাস্টের দিকে এসে আমি আর পারতেছিলাম না আমি নিজে থেকে বিক্রি করে দিই যাতে সন্তানের ঘর না ভাঙে বিক্রি করে দিয়ে আমি যত টাকা পাইছি সম্পূর্ণই দিছি সন্তানের যে মা আমি বাড়ি করে বিক্রি করার যত টাকা আমি বলছিলাম প্রথমে তুই লেখে নি রেজিস্টার রিক দিয়ে দিই তোর অন্তত রেজিস্টারের খরচটা জোগাড় কর বলতেছে না আমরা রেজিস্টারি নেবো না ওই জায়গায় রেজিস্টারি নিলে বাপে এসে ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকবে ভাত না দিয়ে পারবো না ওই বাপের আমরা ভাত দিতে পারবো না তুমি জায়গা বিক্রি করে টাকা দিয়ে যাও বিক্রি করে তখন গ্রামের মানুষের মাধ্যমে জমি লেখে নিয়ে দিয়ে আসলাম বন্ধক মেয়েরে সত্তর হাজার টাকা দিয়ে জমি দিয়ে গেলাম আমি এ টাকা নেবো না দেখবো না তোমার একটা বোন আছে তুমি পারলে তারে দেখো আমি কোথায় যাবো না যাবো আমি নিজেও জানি না মানে ওই সময় তো আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম কত অনেক जैगा তো গার্মেন্টসে চাকরি করে টুকি টাকি টাকা দিতাম ব্যাচেলার মেয়েদের সাথে থাকা শুরু করলাম এবং বাড়িতে টাকা দিলাম কিস্তিগুলো শুধ হয়েছিল না ওই কিস্তিগুলাই আর কি বাকি ছিল কিছুটা বকে কিস্তিও দিতেছি বিকাশে টাকা বাড়াই ওই ফোন থেকে টাকা উঠে মেয়েরে মারধুর করে বের করে দেয় আবার ওখান থেকে মেয়ে একা একা চলে এসছে আমার বাপের বাড়িতে আমি সেই মুহূর্তে আর কি বিদেশ চলে গেলাম বিদেশ চলে গেলে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা নিলেন কিভাবে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি আমার পাশের অপারটার আমি সব সময় কান্দাকাটি করতাম মনের অবস্থা ভালো ছিল না যা মানে চাকরি করতে পারতাম না ডাইরেক্ট আমি ছাপকন্টাকে কাজ শুরু করে দিলাম আমি আজকে ও শরীর অসুস্থ থাকে অথবা কালকে সারা রাত ঘুমাইতে পারি না টেনশন এই জায়গাটা বিক্রি করলাম এত কষ্টে কিনলাম আর অতীতের ইগুলো মনে করে আমি চাকরি করতেই পারি না সাপকন্টাকে কাজ শুরু করলাম সাপকন্টাকে আজকে একখানে কালকে একখানে এখানে কাজ করতে করতে আমি বিদেশ চলে যাব পরে বিদেশ যাওয়ার পরে এখান থেকে এরা বলল কি যে তোমার পাসপোর্ট করতে হবে এবং নিজের এই মেডিকেলটা করতে হবে পাসপোর্ট এবং মেডিকেল নিজের করলাম এটা নাকি অফিস পায় নাই দালাল খাইছে যাই হোক আমার ঘরের টিভি আর এলইডি এলইডি ছিল এবং মিসেপ ছিল এটি বিক্রি করে আমি ওইটা করছি আর কি কত টাকা দিয়ে আপনি বিদেশ গেলেন প্রায় বিশ হাজার টাকার মতো খরচ হলো কোন দেশে গেলেন এটা সৌদি আরব চলে গেলাম প্রথম জীবনের প্রথম জীবনে সৌদি আরব চলে গেলাম আচ্ছা কত সালের দিকে এটা এটা দুই হাজার পনেরোতে আচ্ছা গেলেন তারপর পনেরোর কোন মাসে নভেম্বরেই মনে হয় গেছিলাম সম্ভবত যাই হোক গেছি এরা বলছিল যে তোমার ওখানে গেলে বিশ হাজার টাকা বেতন হবে এবং খাওয়া পড়া সব তারা দেবে তুমি শুধু কাজ করবা মাস শেষে বেতন নিবা আচ্ছা প্রথম গেলাম যাই ওখানে সৌদিতে এক বাসায় বাসা বাড়িতে আর কি কাজে দিল তো বাসা বাড়িতে বাসা বাড়ি ওখানে মানে আর্মি বাসা আর্মি চাকরি করে উনি ওনার মায়ের দেখাশোনার কাজ দিল কাজটা ভালোই পাইছিলাম ওনার মার দেখাশোনা করতাম এবং বলছিল যে তুমি শুধু মায়ের দেখাশোনাই করবা পরে আমার আস্তে আস্তে এক মাস পরে আর কি ওনাদের বাড়ির কাজ পর্যন্ত করা শুরু করে দিল সাপ সৃষ্টি করে দিল পুরো বাড়ির চব্বিশ ঘন্টা মানে কাজের কোনো রেস্ট ছিল না আমার 
খাওয়া মানে খাওয়াটা শুধু ওরা দিত আমার কাপড় চোপড় তেল শ্যাম্পু যা কিছু লাগে সব আমার টাকা দিয়ে ওই ষোলো হাজার টাকার মধ্যে ষোলো হাজার টাকার মধ্যে এটা তো বাংলাদেশই ভালো ছিল বাংলাদেশে অনেক ওখানে মানে জিনিসের দাম অনেক যে শ্যাম্পু তেল সাবান যেটা কিনি কুলায় না তো অনেকে জিনিসের দাম বেশি তখন আমি গেছি যখন দুই বছর শেষ করে আসি মানে দেখতেছি ভালো এর থেকে ভালো পজিশনে অনেকে পনেরোশো টাকা বেতন পায় এবং মালিকে খাওয়া পরা দেয় এক এক বাসায় কিন্তু এক এক রকম সিস্টেম তো আমার যেখানে দিছে সেখানে আমার নিজের টাকা দিয়ে করতে হয় তা আমি বলতেছি যাক আমার লাইফটা তো চলতেছে বাড়িঘর যেহেতু বাংলাদেশে নাই এখানে অভিজ্ঞতা হইতেছে অভিজ্ঞতাটা হোক অন্তত আমি এরপরে অন্য জায়গায় চলে আসবো দুটা বছর ধৈর্য ধরে করলাম টাকা পয়সা বেশি পাইলাম না যেটুকুই পাইছি ওই এই ছোট মেয়ের জন্য খরচ পাঠা পরে আর তাদেরকে দিলাম না দেওয়া দিতে পারলাম না আমি আস্তে আস্তে আমার উপর চাপ দিতে থাকলো তোমার খাবার নিজের বাড়তি কিছু খাইলে তুমি তোমার কিনে খাইতে হবে ওদের খাবারটা আমরা খাইতে পারি না ওখানকার কষ্ট হয়েছে ওরা মুরগি একটা আস মানে বড় পাতিলে করে পানি সিদ্ধ করে বড় মুরগিটা গোটা মুরগিটা সিরে পরি শুধু ধুয়ে কোনো রকম রক্ত সহই থাকে ওরকমই সিদ্ধ করে পানিটা লবণ আর একটু মশলা দিয়ে কি ধরনের মশলা দেয় ওটা গুঁড়া মশলা দেয় ওরা দিয়ে পানির মধ্যে সিদ্ধ করে মুরগিটা তুলে পুড়তে দেয় আর ওই পানির মধ্যে ভাত রান্না করে খায় ওটি আমাদের খাওয়া সম্ভব হয় না যার কারণে আমাদের আলাদা কিনে খাইতে হয় তো আলাদা খাইলে আমার টাকা দিয়ে কিনে সম্ভব হয় না মানে কি গন্ধ লাগে বা এরকম কোনো কিছু গন্ধ বলতে রুচি হয় না এক কথাই ওই যে রক্তওয়ালা মুরগিটা বা মশলা ছাড়া আমরা তো কষায় মুরগি রান্না করে খাই আর ওরা আস্তা পানির মধ্যে শুধু টক করে ফুটায় সিদ্ধ হলেই ওই যে পুরে চুলার মধ্যে দিয়ে হচ্ছে যে বেক করতে দেয় ভাই যেটাকে বলে আপনার হচ্ছে হলো যে যাই হোক ঠিক আছে সমস্যা নেই হ্যাঁ তো ওই ওই সিস্টেমটা ভালো লাগছিল না ভালো লাগছিল না মানে খাইতে পারতেছিলাম না আমি বলতেছি এটা আমি খাইতে পারতেছি না বলে তুই যদি আলাদা কিছু খাস তোর কিনে খাইতে হবে হ্যাঁ আমি আমার টাকাতে কিনেই খাচ্ছি মানে আমি চাইতেছি যে আমার অভিজ্ঞতাটা হোক বা ভাষা জানি এর থেকে ভালো জায়গায় যাতে আমি আসতে পারি তখন এভাবে দুইটা বছর কাটায় ভাই আমি চলে আসছি চলে আসার পরে চার মাস ছুটির পরে ওই এজেন্সিতেই যোগাযোগ করছি এবং বলছি যে আমি ভালো কোনো জায়গায় যাইতে চাই আপনারা একটু সময় নেন বেতন বেশি করে এবং ভালো জায়গায় দেবেন যেখানে তারা অনেক মেয়ের আমি দেখে আসছি লেখাপড়া জানে না ভালো ভাষাও বলতে পারে না ভালো কাজও করতে পারে না নামাজ কালামও পড়ে না সেই মেয়েদেরকে যদি ওরা পনেরোশো টাকা বেতন দেয় এবং খাওয়া পরা সম্পূর্ণ দেয় তিরিশ হাজার টাকা কিন্তু থাকে যায় তাহলে আমার কেন থাকবে না ওয়াইফা দেয় ফোন ব্যবহার করতে দেয় তো বলতেছে হ্যাঁ তোমার এরকমই হবে এজেন্সির মাধ্যমে চলে গেলাম আর কি এটাই তারা বলল এজেন্সির মাধ্যমে যখন আমি ওখানে চলে গেলাম প্রথম বাসাত যাওয়ার পরে সকাল ছয়টার থেকে রাতের নয়টা পর্যন্ত কাজ তো আমি বলছি যে আলহামদুলিল্লাহ আমি কাজ করব কিন্তু আমার পজিশন আমার বেতন বলতেছে তুই এক মাস কাজ কর তোরে ভালো লাগলে আমরা বেতন তোর যেটা চুক্তি করে আনছি এটাই দেবো কত চুক্তি করে আনছো আমি তো ওখান থেকে চুক্তি করে আসছি বারোশো টাকা যেহেতু চব্বিশ হাজার টাকা আমি পাই পনেরোশো টাকা দেওয়ার কথা ছিল সেটা না দেখ বারোশো টাকা দেবে এটা বলছিল এরা বলতেছে যে না এক হাজার টাকা বেতন তুই পাবি তখন থেকে আমি এই এজেন্সিতে জানা শুরু করলাম দিলাম যে আমার ওখান থেকে যা চুক্তি করে আনছেন আমি দুই বছর থাকে গেছি অনেক মেয়েরা টিকতেই পারে না আমি যে টিকতেছি শুধু আমার লাইফটা গড়ার জন্য যাতে আমি একটা নিজে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি দিতে পারি অথবা টেলার্সের দোকান দিতে পারি ছোটো মোটো করে চলতে পারি আমি আমার একটা মেয়ে আছে আর একটা বিবাহ দেওয়ার জন্য এই মেয়েটার আমার খরচ দিয়ে চালাইতে হয় এদিকে তো বাংলাদেশে কিছুই নাই আসলে কোথায় কিছুই নাই আমার মেয়েটার কাছে রাখবো আমার আম্মা রাখে না আমার আম্মার কাছে যে রাখে আমার আম্মা রাখে না মেয়েটারে বার করে দেয় বাড়িতে জোর করে যেরকম রাখে সেরকম রাখি তো তারা প্রথম মাসে বেতন আমার ওটাই দিল দিয়ে বলল তোর টাকা থেকে তোর শীত আসছে মানে গত বছর নভেম্বরে চলে গেছি আমি বলছে যে তোর টাকা থেকে তোর সম্পূর্ণ করতে হবে আমি তখন এজেন্সিতে ফোন দিলাম যে আমি এই বাসায় কাজ করব না কেন আমি কয়ে আমার খাবার আমার টাকা দিয়ে খাইতে কয় কাপড় চাপড় আমার টাকা দিয়ে করতে কয় আমি এটা করব না তখন এজেন্সি বলল যে ঠিক আছে তুমি যেহেতু ভাষা জানো কাজ কাম ভালো পারো তোমার বাসা পাল্টে দেওয়া হচ্ছে পরবর্তীতে ভাষা পাল্টে দিল বাসা পাল্টে দিল আমার ডাকে এবং বলল যে যে বাসায় যাচ্ছ তুমি কিন্তু আর নালিশ করতে পারবো না আমি কয়ে যদি তারা আমার না দেয় আমি নালিশ করবো না কি করব পরে অন্য বাসায় দিল আমার অন্য বাসায় তিন মাস ভাইয়া কোনো বেতন দেয় না তিন মাস বেতন দেয় না অনেক মারধর করে আমারে খাবারটা কিনে দেয় ঠিকই মাস কিনে আনে দেয় এবং গরু মাংস কিনে আনে দেয় রান্না কর খা কিন্তু বেতন কোনো খবরই নাই বেতনের কথা বললে কয় কে জানি কে দিবে আমি জানি না যে কয়েকবারই বলি যে মামা কাকে বলেন বেতনের কথা এটা যে গার্জিয়ান পুড়ি আছে বাসার তার হাজব্যান্ড প্রসাব পায়খানা করতে আমি প্রসাব পায়খানা পর্যন্ত পরিষ্কার করছি শ
তুই জানিস না তবে আমার বেতন জানে কেন তো আমার যে ছেলে আনছে সেই ছেলে ওই ছেলের ডাক তুই ডাক আমি কেমনে ডাকবো আমার তো ফোন ব্যবহার করতে দেয় না তখন ওর ছেলেরা ডাকছে আসছে আমি বলছি যে লেশ মা হাতে রাতে বানা কয় কেন তিন মাস হয়েছে তোর বেতন দেয়নি আর বিদেই বলতেছে কয় না বেতন দেয়নি ওর ছোট বোনের ডাকে বলতেছে তুই কাজের মেয়ে আনে নিলি বেতন দিলি না কেন আমি ওর ভাইয়ের বললাম কেন তার জন্য পরের দিন আমার গলায় ছুরি ধরছে আমার কাছে ফোন নাই ভাই আমি যে ফোন দেবো বাংলাদেশে ওদের ফোন থেকে ওর ছোট ফোনটা চুরি করে আমার ইমো চালাই দিয়েছিল আমি ওই যে ময়ম সিং যে ফ্রেন্ড আমার আছে ওরে বলছে যে ভাই আমার খুব কষ্ট হইতেছে এবং যাওয়ার সময় ওই স্বাক্ষর দিয়েছিল আমার যাওয়ার বলছে আমার এরকম কষ্ট তুমি একটু এজেন্সিতে যাও এজেন্সিতে ও বারবার যাওয়া আসা করে ওর কথা বলতেই দেয় না সুযোগই দেয় আমি এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমি জানি বিশেষ করে সৌদি আরব মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে আছেন যারা এই অনুষ্ঠানটা শোনেন নিয়মিত শোনেন তাদেরকে আমি একটু অ্যাড্রেস করছি আমি জানি ইউটিউবে আপনারা অনেকেই শোনেন আমাকে অনেকেই নক দেন আমার ফেসবুক আইডিতে যে আপনাদের জীবনের যদি বিদেশ ফেরত আমি সবসময় বলেছি বিদেশ ফেরত কেউ যদি সরাসরি আমার সাথে দেখা করতে চান এসে অফিসে দেখা করবেন আপনাদের ফর্মালিটিস মেনটেন করতে হবে না ফোন টোন দিতে হবে না এবং আপনাদের বিদেশি জীবনের গল্পটা আমি আমার রেডিওতে প্রচার করতে চাই দুটো উদ্দেশ্যে একটা হচ্ছে যে এই যে টাকাটা বাংলাদেশের আজকে মেরুদণ্ডের সবচেয়ে বড় শক্তিশালী জায়গা যেটা বৈদেশিক রেমিটেন্স এই টাকাটা কত কষ্ট করে বাংলাদেশে আসে এটা একটা ফোকাস করতে চাই আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের ওইখানে গিয়ে আমাদের 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 দেশি ভাই বোনেরা তারা কি জীবনযাপন করেন কতটা কষ্টে জীবনযাপন করেন বা আমাদের যে লেবার মার্কেট বা আমাদের যে লেবার ফোর্স সেই জায়গাটায় আমাদের যে ন্যায্য দাবিটা সেটা সেটা কিভাবে আসলে এনশিওর করা যায় সেটার জন্যে আমাদের এই ছোটো ছোটো ঘটনাগুলো এগুলোকে ফোকাস করা উচিত কারণ আজকে যে এই যে ভদ্রমহিলা তার যে গল্প আমি জানি যে সেটা বাংলাদেশ থেকে যাওয়া অনেক প্রান্তিক পর্যায়ের অনেক নারী আছেন যাদের জীবন গল্পের সঙ্গে মিলে যাবে যারা হয়তো মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বাসা বাড়িতে কাজ করেন বলেন তারপর কি হলো তারপর ভাইয়া ওই বেতনের জন্য যখন আমার গলায় চুরি ধরছে আমি কাজ করব না বলে সাত দিন সাত দিন আমি বসা থাকছি যে কাজ করব না কেন আমার গলায় চুরি ধরলো আমি তো অন্য কিছু বলি নাই আমার বেতনের কথা বলছি বাসা বাড়ির বাইরে যেতে পারতেন না বাসা বাড়ির বাইরে হ্যাঁ ময়লা ফেলানোর জন্য যাইতাম এছাড়া কোথাও না যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না যাওয়ার কোনো জায়গায় যাওয়ার সুযোগ পেলতে ওরা নিয়েও যায় না এবং ফোনও ব্যবহার করতে দেয় না বাড়ি থেকে বের হতেও দেয় না এই মাসের পর মাস একটা রুমের মধ্যে একটা বাড়ির মধ্যে এভাবে থাকতে হয় জি এটা শুধু সৌদি আরবের চিত্র না এটা বাংলাদেশের শহর অঞ্চলে অনেক যারা কর্মজীবী নারী আছেন বিশেষ করে এই বাসা বাড়ি সামলান তাদের অনেকের চিত্রই এটা এবং খুব ভয়ঙ্কর রকমভাবে আমরা খুব শক্ট হই যখন থেকে ছোটো ছোটো বাচ্চারা মার খেয়ে তাদেরকে উদ্ধার করা হচ্ছে বিল্ডিং থেকে পাশের বিল্ডিং থেকে পাশের ফ্ল্যাট থেকে হয়তো কেউ উদ্ধার করছেন এবং তাদের শরীরের দিকে যখন আমরা তাকাই তখন আমরা খুব অবাক হই যে কি পরিমাণ বিকারগ্রস্ত মানুষ আমাদের এই সমাজে বসবাস করে আল্লাহ মাফ করুক জি বলেন তারপর তারপরে আমি যখন সাত দিন বসে থাকলাম কাজ করলাম না তখন ওর ভাই আসে আমার আলাদা ঘরে একটা আটকায় রাখছে তারা তালা দিয়ে এবং ওর মা বারবার বলতেছে যে তুই ফ্রিজ থেকে এটা ওটা খা আমি শুধু পানি ভাই পানি খাইয়ে ছিলাম সাত দিন এবং ওর ভাই বউ আমার মানে পাউরুটি এম মানে কাইটটা পাউরুটি একটু দিছিল একটু খায়ে সাতটা দিন এভাবে কাটাইছিল এভাবে কাটার পরে আমি বলতেছি আমি এখানে কাজ করবো না আমার এজেন্সিতে তোরা কল দে কেন আমার তোরা এভাবে আটকাই রেখেছো প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প জীবন গল্পের অতিথির গল্পে আবারও ফিরবো তার আগে আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছি সিচুয়েশন যখন খুব কড়া মন বসে না কোনো কাজে তখন মন ঠিক করতে মুখ দিতে পারেন কাঁচা আমের সাথে প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি গুড মুড গ্যারান্টেড আর আমাদের আজকের এই গেস্টকে যদি আপনি দেখতে চান প্লিজ চলে আসবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমার ইউটিউব ইউটিউব চ্যানেলের ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর জে কি ব্রিয়া এফ এম আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর জে কে ই বি আর আই এ এফ এম চ্যানেলটি আছে কি ব্রিয়া আর জে নাম প্লিজ লাইক দিস চ্যানেল আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের অতিথির গল্পে জি পরে এজেন্সিতে কল দিয়ে ওর মতো ও কি বলে আসছে বাইরে থেকে আমার এসে খালি ফোনটা ধরাই দিল উনি ইয়ার লোক ছিল নোয়াখালী বাড়ি উনি বলতেছে যে মুর্শিদা তোর কি সমস্যা এক বাসায় দিলাম এরকম একবার একবার তুই করে গেলি ভালো এবার এরকম কেন উনি বাঙালি হ্যাঁ আমি বললাম একবার আমি করে গেছি ভালো সহ্য করে গেছি এই কারণে যে আমি যত ভাষা শিখলি এর থেকে ভালো একটু পজিশনে আসতে পারবো আর আমি বলেও আসছি যে আমার আমি দেখছি অনেক মানুষ যারা ভালো মানুষ আমার কপালে কি এরকম শুধু পড়ে এই কথাটা বললাম বলতেছে যে বোন এখানে আসলে হয়তো তোর এজেন্সি মারধর করবে তুই এখানে না
পরের দিন ওনার ছোট ভাই আসছে বেড়াইতে ওনার ছোট ভাইয়ের গাড়িতে উঠে আমার পাঠাই দিল আমার ফোনও দিল না এবং আমার যে কাপড় চাপড়গুলো আমি নিয়ে গেছি আমার ব্যাংকের চেক বই টই নতুন করে চেক নিয়ে গেছিলাম যে আমি এই আগের বার তো যা করছি করছি এবার ব্যাংকের টাকা জমা বন্ধ তো মেয়েটার জন্য কিছু করব সেই ব্যাংকের চেক তারা নিয়ে গেছে সব কিছু মানে কোনো কিছু রাখে নাই মোবাইলের সিম যত সব খুলে নিছে তিনটা সিম ছিল আমার কাছে তিনটা সিম ওই নিয়ে গেছে ওরা নিয়ে যাওয়ার পরে আমি ওখান থেকে মানে পরের দিন ওর ভাই ছোট ভাই নিয়ে আর এক মেজো ভাইয়ের বাসায় নিয়ে আমার ধুয়ে দিল তারপর আমি যাই কান্দাকাটি করলাম আমার খাওয়া দেয় না এতদিন ধরে আমি না খাইছি খাইতে দিল খায়াও বললো তার বাড়ি ও পরিষ্কার পুরা বাড়ি সৌদিয়া মহিলারা ভাই এত খারাপ আমাদের বাংলাদেশি মহিলারা এতটা খারাপ না যে ও তো কষ্ট করে আসছে পুরা বাড়িটা ধোয়া একবারে সাত থেকে নিস্তলা পর্যন্ত ধোয়াইলো বাড়ির ঘর থাল বাসন রান্নাঘর বক্স যা ছিল সব পরিষ্কার করাইলো করানোর পর কয় কি তুই তো সুন্দর কাজ করতে পারিস মিয়া মিয়া কাজ তোর তো তোর এরকম করলো কেন বেতন দিল না তোর আমি আমার মায়ের বাসায় কাজে দেবো তুই যাবি আমি কই মায়ের বাসা আর বোনের বাসা বুঝিনি আমি এসে কাজ করতে আমার মাস শেষ হবো বেতন দিব এই বাসায় দিলে আমি যাবো যে কোনো বাসা তিরিশ তারিখ যেদিন আসবে আমার বেতন দিব একত্রিশ তারিখ পড়বে আমি কাজ করবো না বেতন না দিলে তখন বলতেছে যে তোর কোনো সমস্যা হবে না আমার মায়ের বাসায় আমি দেব তিন দিন ওখানে রাখলাম আমার মা আসার খবরই নেই তখন তিন দিনের দিন আমি নিজে পুলিশের কাছে ধরা দিলাম মানে সকালবেলা আমার মনে করছে যে আমি যাব না বাইরে তালা রাখে খুলে রাখে ওর হাজব্যান্ড কাজে গেছে চাকরিতে আর্মি চাকরি করে আমি চলে গেছি পুলিশের কাছে পুলিশের কাছ থেকে যে আমার আনছে কয় অফিসে দিয়ে আসতেছি এখনই এ কথা কয় অফিসের কথা কয় আমরা পুলিশের কাছ থেকে নিয়ে আসে বাসায় এসে বলতেছে যে কি লাভ মুর্শিদা দেখ আমরা নিয়ে আসছি আবার এখন যদি তোরা সারা জীবন আটকায় রাখি বেরোতে পারবি না তখন তখন আমি বললাম যে তোদের যদি মানবতা থাকে তো তোরা আমার আটকাবি না আমি তোদের কি অন্যায় করছি আমি তো তোদের বাসার কাজের মেয়ে না তোরা আমার কালকা খাটাইছো সাড়ে তিন দিন ফিরি রাখতেছো আমি আসি এতদিন হয় আমার বাংলাদেশে যোগাযোগ করতে দেশ না আমার সন্তানটা কোথায় আছে আমি খোঁজখবর নিতে পারতেছি না এভাবে যখন বললাম তখন ওর বউ কইতেছে যে ওর সাথে রাগারাগি করিস না আমি আমার মায়ের কাছে দিয়ে দিব ওর মা আসলো সামনাসামনি কথা হলো আমার সাথে চুক্তি করালো ওর মার যে সাত দিন ওর মা দেখবো আমার আমি যদি ঠিক মতো কাজ করতে পারি তাহলে আমার তার বাসায় রাখে দেবো আর যদি আমার তাদের ভালো লাগে আমি থাকবো এভাবে চলে গেলাম সাত দিনের জন্য সাত দিনের কাছে পনেরো দিন রাখলো সাত দিন কাজ করে বলতেছে যে তুই মিয়া মিয়া তোর কাজ ঠিক আছে আর সাত দিন তুই দেখ যে আমাদের বাসায় কাজ করতে পারবি কি না ঠিক আছে তাও দেখলাম তখনও আমি বলতেছি যে আমার আগের তিন মাসের বেতনটা নিয়ে আসে দে বলতেছে যে যদি আমরা তোর পনেরো দিন পর নিয়েই উকালা করে তাহলে তোর ওই বেতন এনে দিয়ে তোরে নিম আচ্ছা পনেরো দিন চলে গেল সেদিন বলতেছে যে আজকে তোর পনেরো দিন হয়ে গেছে আজকে থেকে তোর বেতনের শুরু তুই কাজ করবি আমরা উকালা করে নিতেছি উকালা নিতে আসো আমার বেতন এনে দে আমরা জানি না কি অবস্থা দেখেন কোন পজিশনে আমি আসি ফোন দেওয়ার তো যোগাযোগই নেই নাম্বারও দেয় না ফোনও দেয় না বলে কি যায় আমরা জানি না আচ্ছা তোরা জানিস না কে জানে আমার ওই বেতন কে আনে দেবো তখন আমি আর কিছু না বলে কান থেকে একটা কাজ করা শুরু করলাম কাজ করতেছি ওই সাত দিন পর ওই যে যেই মেয়ের জামাই আর যার ছেলে আর কি শ্বশুর বাড়িতে দিল ওই ছেলে আসছে এখানে শ্বশুর বাড়িতে আমি আলাদা করে তার রুমে গেলাম ওরা যায় যখন বললাম যে তোর মার বাসার বেতনটা তো আমি পাই নাই এখনো আর ওদেরকে বললে ওরা গুরুত্ব দেয় না তো ও মোটামুটি ভালো মানুষ ছিল ওর সাথে সাথে ওর মার নাম্বার তিন মাস চার মাস যাবত কি হচ্ছে আপনার মেয়ে কোথায় আছে কি অবস্থা কিছু জানি কিছু জানি না কি ভয়ঙ্কর অবস্থা পরে আমার আম্মা এদিকে বোকা বোকি করে শেষ করে দিতেছে আমি খারাপ মানুষ আমার দেশে থেকে কুলাই নাই দেখে আমি বিদেশে গেছি বলেন তারপর পরে ভাইয়া আমি ওনার বলার পরে উনি ওনার ছোট ভাই চাকরি করে পুলিশের ওখানেই ওনার ভাইয়ের ফোন দিল দিয়ে ওনার ভাই চলে আসলো ওনার কাছে আর কি ভাই ভাই যায় দেখা করে দুই মাসের বেতন দিল আর কি ওনার ভাই বলতেছে আমি দুই মাসেরটা দিতেছি আর আমার ছোট বোনের কাছে এক মাসেরটা নিতে তো ওই দুই মাসের বেতনটা আমার আনে দিল দেওয়ার পরে আমি বললাম যে তুই আমার দিলে আমি কই দিমু তুই পাঠায় দে তো ওই আবার নিয়ে আমারে নিয়ে ব্যাংকে চলে গেল ওর শাশুড়ির কাছে বলে যে আমি ওরে ব্যাংকে নিয়ে গেলাম যাওয়ার পরে ব্যাংকে পাঠাইতে পারলাম না আবার ঘুরে আসে ওর ভাইয়ের নাম্বারে পাঠাইলো ওর ভাই আবার ওখান থেকে পাঠাই দিছে আমার বাংলাদেশে টাকাটা দুই ওই দুই মাসের বেতনটা কিন্তু তাও আমি আমার মেয়ের সাথে কথা বলতে পারলাম না টাকাটা যে পাঠাইছে আমি শুধু ওই যে আমার ওই ফ্রেন্ড আছে মহিমন সিং ওর ইতে টাকাটা পাঠাইছে বিকাশে এবং পাঠাইছে বলছে যে ভাই তুমি আমার মেয়ের খোঁজটা নিয়ে আমার আমার আবার ইমো মোবাইল নাই মানে আমার মেয়েরও নাই ছোটো মোবাইল ওই ইয়া মোবাইলগুলো পরে আমি বলছি যে তুই একটু আমার মায়ের কাছে টাকাটা পাঠাইয়া বলিস আমার মায়ের দেখতে আমি যতদিন নাইছি আমার মায়াটারা জানি তারা না
এখানে ওরা ওরা কি হয়েছে আমি ওইখানে কিছুই করতে পারতেছি না ওইখানে আমি আমার ফোন বন্ধ আবার গেছে এভাবে আরো তিন মাস মানে ওই বুড়ি বাবার তিন মাসের বেতন আটকাই দিছে আমার সুন্দর মতন বুঝাই কয় যে তোর চার মাসের পাঁচ মাসের বেতন একবারে পাঠাবি তোর কাজে লাগবো পাঁচ মাস হয়ে গেছে বেতন দেনা যখন আমি কাজ বন্ধ করে দেওয়া আবার পুলিশের কাছে গেছি আচ্ছা प्रत्येक मास मास ক্লিয়ার করে দিব আমি কই আগের পাঁচ মাসের বেতনটা আমারে দাও বলতেছে যে তোর আগের পাঁচ মাসের বেতন এই যে ওরা এক হাজার টাকা দিয়েছে আগের মাসেরটা ওদের টা আর আমি আমার টা বাসায় যাই তোরে দিতেছি সব এই টাকা নিয়ে বাসায় গেল বাসায় যায় মানে দোকানে নিয়ে গেল আমার দোকান থেকে কাঁচা বাজার যা যা লাগে আমি কি কি খাবো কিনে দিল সব কিছু সেই দিনটা পুলিশের কাছ থেকে আর কি লিখে দিয়ে নিয়ে আসলো নিয়ে এসে কিনে দেওয়ার পরে আমি আবার এক মাস ওই তিন দিন চার দিন পর কয় এই দুদিন পরে দিতেছি একদিন পরে দিতেছি করতে করতে আবার এক মাস কাজ করলাম ফুল তাদের বাসায় আচ্ছা আগের এক ওই এক মাসের বেতনটা আমারে দিছে কিন্তু এটা এই বেতনটা দেওয়ার কোনো খবর নাই এভাবে আবার ওদের পাঁচ মাসের বেতন জমলো তা আগের এক মাসের যে বেতন পাইছি আমি কুষ্টিয়ার এক ভাইয়া আমি ময়লা ফেল ফেলতে আসে ওই কুষ্টিয়ার ভাইয়ারে দিয়ে আমি পাঠাই দিছি যে ভাইয়া আমি এই আমার ইমো নাম্বারটা দিলাম আর টাকাটা দিলাম মানে বিশ্বাস করে যদি তুমি পারো একটু হেল্প করো আমি খুব কষ্টে আছি ওই ভাইয়া বলল কি যে তোমার যখন ফোন দেয় না তাহলে আমি তোমার একটা অমুক টাইমে মোবাইল কিনে আনে দিয়ে দেব একটা সিম গোপনে তুমি এটা রেখে দেবা ভাইয়াটা আমার হেল্প করছে আমি গোপনে একটা ওনার টাকা দিয়ে আর কি আমি বলছি যে আমি বেতন এখান থেকে টাকা কাটে নিও ভাইয়া নিয়ে আমার ফোন কিনে দিও কয় আমি পুরুষ মানুষ হয় যদি আপনি একটা বিপদে পড়া মেয়ের যদি টাকা নিয়ে ফোন কিনে দেয় তাহলে আবার কেমন হলো তবে ভাবে আমি একটা সিম সহ করে কিনে দিতেছি তবে সিমটা যদি কোনো বাইচেন্স ধরা পড়ার মতন ভাও হয় সিমটা আপনি ভাঙে টয়লেটে ফেলাই দেন অথবা মুখের ভিতরে ঢুকাই রাখেন যেহেতু ফিঙ্গার দিয়ে কিনতে হয় আমার যাতে সমস্যা না হয় এভাবে ওনারা একটা ফোন কিনে দিল আমারে দিয়ে ওই টাকাটা বাংলাদেশে পাঠাইছে আমি ওই যে গোপনে এই ফোন থেকে আমি রাত্রে ঘুমাইতে গেলে ওই যে ময়মনসিংহে কল দেই বড় ফোন থেকে ওরা কল দেয় আর আমি কোনটাকে কথা বলি মেয়ের খোঁজ খবর নিতেছি মেয়ে কোথায় থাকলো মাদ্রাসায় ভর্তি করাইছে আমি অনেকটা হ্যাপি হলাম যে যাক মেয়েকে যখন মাদ্রাসায় ভর্তি করাইছে ও তো এখন বন্দি অবস্থায় থাকবে আর কোনো ভয় নাই মেয়ে নাকি এক মাস লেখাপড়া করে কান্দাকাটি করছে আর পড়বে না ওখানে বাপের কাছে বলছে বাপে কয় তোর মানে খারাপ ভাষা ই করছে এখানে যাই হোক ওখান থেকে ও রাগ করে কয় তোর কি লাগে তুই আমার মেয়েরে নিয়ে গেছিস কে ওখান থেকে বের করে মানে মেয়ে নিজে নিজে পালে আসছে ওখান থেকে বের হয় গ্রাম সম্পর্কে এক ভাইয়ের বাসা শহরে ওখানে থাকলো ওই যে পাঁচ মাসের বেতন তারা পাঁচ মাস মানে টাকা হাতে চেপে ধরে পাঁচ মাসের ফিঙ্গার নিল রাত্রে আমার কাছে নিয়ে মাত্র দুই তিন মাসের বেতন দিল আর দুই মাসের বেতন কয়েক ব্যাংকের থেকে আনতাসে তুলে আনতাসে কয়ে বেতন ওই তিন মাসেরটা দিয়ে তিন দিন পরে আবার আমার কাছে রিপ্লাই পাঁচশো টাকা নিছে ওরা নিয়ে বলতেছে কি যে পাঁচশো টাকা দিয়ে আমাদের ঘরে কোনো বাজার নেই তুই আর আড়াই হাজার টাকা পাইতাস উচিত আমাদের কাছে এটা সহজ দিব আমিও সহজ মানে দিয়ে দিছি ওই পাঁচশো এরপরে আর কোনো বেতন তাদের বাসায় আমি পাই নাই পরে বাস পর্যন্ত কাজ আরও এক মাস কাজ করলাম কোনো বেতন পাই নাই আমি যে বেতনটা দিয়েছে ওরা ব্যাংকের মধ্যে পাঠায়ও নাই আমি ওই গোপনে ওই ভাইয়ের দিয়ে ফোন দিয়ে ভাই টাকাটা পাঠায় দেন নাহলে ওরা আমার কাছ থেকে কোনো সময় কাড়ে নেবে ওই গোপনে আর কি ওই ভাইয়ের দিকে পাঠাইছি ওরা কোনো প্রমাণ দেখাইতে পারে না ওখানে যে ওরা আমাদের বেতন দিছে এভাবে আসি এক মাস যখন পার হয়েছে দেখলাম যে ওরা ভালো পাঠাতেন मोटाम मोबाइल बृहस्पतिवार पुलिस 
ওখান থেকে পুলিশ আসে আট দিন পর্যন্ত তাদের কাছে রেখে ওদেরকে ফোন দিয়ে ডাকে ফোন দিয়ে ডাকে ওরা আসে না বলে টিকিট কেটে আসতেছি পাঠায় দেবো এই সেই বেজাল করে দেয় না লাস্টে পুলিশে এখানে একটা বড় সফরখানা আছে আর আরে ওখানে আমাদের দিয়ে দিল যে সাত দিনের মধ্যে তোর টাকা পয়সা দিয়ে তোর সফর দিয়ে দিবে সাত দিন পরে মোবাইল দুটা দিয়ে গেছে কিন্তু আমার বেতন দেয় না ভাইয়া পরে মোবাইল দিছে মোবাইল ওরা নিয়ে ঢুকায় রাখছে এবং আমাদেরকে একটা বাড়ির মতো আছে ওইখানে আমার মতন আরও অসহায় পঞ্চান্ন জন মহিলা মানে আগে থেকে ষাট জন সত্তর জন আসতেছে যাইতেছে আসতেছে যাইতেছে এভাবে পাঁচ মাস আমি ওখানে কষ্ট করে আসলাম ওখানে আসে দেখলাম আরও দুর্দশা অবস্থা আরও যত মহিলারা আছে তারা আট মাস নয় মাস ধরে আছে এবং তারা দুই বছর কন্ট্রাক্ট শেষ করছে ওদের বেতন দেয় নাই তিন বছর দুই বছর যখন শেষ হয়েছে দেয় নাই তখন আরও এক বছর কাজ করছে একজন পঞ্চান্ন বছর মহিলা ওনার বাড়ি বগুড়া ওই খালা এখন ওখানে বর্তমান সাত মাস পার হয়ে গেছে আট মাসে পড়ে গেছে এবং বাংলাদেশে কোনো যোগাযোগই করতে পারে নাই এই আমি আসার এক সপ্তাহ আগে ওদের সাথে ঝগড়া ঝগড়া করে করে আর কি দেয় দু মিনিট এক মিনিট একটু কল দিয়ে যে আমরা ভালো একখানে আসি বেশি কথা বলতে দেয় না দু চারটা কথা বলে যাতে কাটে দেয় যে আমরা ভালো আসি এইটুকুই মাত্র যোগাযোগ ওখানে আমি চলে আসছি কিন্তু অনেক অনেক মহিলা অনেক কষ্টে আছে আমি এটুকু বলতে চাই যে আমার যা কষ্ট হয়েছে হয়েছে আমি চাই না যা ওই ধরনের কষ্ট আরও মানু করুক যদি কেউ নিজের পেটের দায় সৌদি যায় সবাই যে খারাপ এটা আমি বলবো না ভাইয়া কারোর রিজিকটা আমি মারবো না আছে কিছু কিছু মানুষ ভালো কিন্তু যখনই দেখবে যে মালিক ভালো না এক মাসের বেতন দিচ্ছে না তারা পুলিশের কাছে ধরা দিয়ে চলে আসুক আমি আপনার লিসেন নারদেরকে এটা বলতে চাই যে যদি মানে কেউ অসহায় হয়ে যাইতে চায় যাক এক মাস ট্রাই করার পরে তারা যেন পুলিশে ধরা দেয় এবং বলে যে আমি বেতন টেতন কিচ্ছু নিব না আমার বাংলাদেশে পাঠায় দেন যখনই বেতনের দাবি করতে গেছি আমার পাঁচ মাস রাখছে ওই বেতনও দেয় না এবং পাঁচ মাস আমি ওখানে না খাই কষ্ট করে থাকলাম এমনকি আমাদেরকে ব্যালেন্ডার করে কাঁচা মরিচ আর কাঁচাটা আমার একটু ব্যালেন্ডার করে সাদা ভাতের লোকে খাইতে দেয় একবার করে ভাত দেয় একটা করে সান্ডুইচ দেয় পাউরুটি সকালবেলা রাত্রে একটা করে রুটি সিদ্ধ ডালের লোকে এভাবে ভাইয়া ওখানে খায় থাকা যায় তারপর আপনি দেশে আসলেন কিভাবে আমি দাবি ছাড়িয়ে দিলাম যে আমি বেতন নেব না আমি কেমতের দিন যদি বেতন পায় থাকি কেমতের দিন নেব এভাবে ছাড়ে দিয়ে চলে আসছি যখন না করছি তারও দুই মাস পরে আমার পাঠাইছে বেতন নিব না করার পরে দুই মাস পরে আমার পাঠাইছে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশে আসছি আমি তো আমার ফ্যামিলিতে আমার মেয়েরা তো আগেই বার করে দিয়েছে তারা বাড়ির থেকে যোগাযোগ করতেছি কথাবার্তা মায়ের সাথে বললাম ঘুরে ফিরে কয় আমি নিজেই চলতে পারি না তোমার সন্তানে কিভাবে চালাবো তারে কিভাবে আমি ঘুরে ফিরে ওই আগের কথায় তো সন্তানটা আসছিল আমার এখানে ভাগ্নের বাড়িতে ছিল বোনের মেয়ে আমি আসবো শুনে মানুষের বাড়িতে ছিল খালাত বোনের বাসায় তারেও আমি টাকা পয়সা দিতে পারি নাই দেয় নয় এখনো আমি আমি বর্তমানে অসহায় অবস্থায় আছি আমার ওই যে ওইখানে এক খালা ছিল উনি আগে আসছে উনি আর কি আমার মেয়েরে ভাগ্নির বাসাতে নিয়ে ওনার বাসায় রাখছিল বলছিলাম যে খালা তুমি একটু পারলে আমার মেয়েটারে দেখো তার কারণ মেয়েটা এখন উপযুক্ত হয়েছে যদি এখন একটা অ্যাক্সিডেন্ট কিছু হয়ে যায় তাহলে লাইফটা নষ্ট হবে আমি চাই না মেয়েটার লাইফটা নষ্ট হোক আমি মানে বড় করছি মেয়েটারে একটু হাতে পায়ে বড় করতে পারছি কিন্তু লেখাপড়া করাইতে পারলাম না আর এখন আমার নিজেরই থাকার জায়গা নাই উপযুক্ত মেয়ে নিয়ে আমি কোথায় দৌড়াদৌড়ি করব। আমার আসলে বলার কিছু নাই আজকে আমি একটা জিনিস বলি আপনাদেরকে প্রিয় শ্রোতা অনুষ্ঠানটা আনইন্টারাপ্টই শুনেছি শুধু বিরতি নিয়েছি বিরতি থেকে ফিরে এসেছি এই মানুষগুলো খুব ভালো লাগে মানে যখন আসে আমার কাছে এসে বলে যে ভাই আপনাকে খুঁজতেছিলাম কিছু গল্প বলার জন্য আসছি আপনাকে দেখে মনটা ভালো হয়ে গেছে আমি জানি না কেন তারা আমাকে এতটা মানে আস্থার জায়গায় মনে করেন তবে এটা ঠিক যে লাস্ট আট বছরে আমি রেডিওতে যে ধরনের শো করেছি শুধু এই ধরনের মানুষদেরকে নিয়েই করেছি শুধু বলবো বলব ম্যাক্সিমাম টাইপই আসলে এই প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ যাদের আসলে সেভাবে ভয়েস রেইস করার জন্য বাংলাদেশের মিডিয়া আসলে খুব একটা কাজ করে না তাদেরকে নিয়ে একবার প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ এই ধরনের এই মানুষটা গ্রামে গঞ্জে একেবারে নিদেন পক্ষে খেটে খাওয়া একটা মানুষ এবং এই মানুষটার জীবনে যে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে এগুলো কোন কাব্যে এসছে কোন উপন্যাসে এসছে কোন কবিতায় এসছে বা কোথায় এসছে বলেন আপনি যদি ঘাটেন তাহলে এই মানুষগুলোর চিহ্ন এই মানুষগুলোকে নিয়ে কথাবার্তা বা আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতির জায়গাটাতে বা আমরা অন্যান্য জায়গাতেও যদি বলি কোয়ান্টিটির দিক থেকে বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষই হয়তো এরকম কিন্তু তারা আমাদের সংস্কৃতি ডমিনেট করতে পারে না তাদের ইকোনমিক কন্ডিশনের কারণে যাই হোক এগুলো আসলে উচ্চমার্গীয় কথাবার্তা আমি আমি বললে হয়তো অনেকেই বুঝতে পারবে না আমি বরং সহজ করে কথাটা বলতে চাই যে তাদের আসলে এক্সেস নাই তাদের ইনফরমেশনের এক্সেস নাই তাদের মিডিয়া এক্সেস নাই এবং বুভুক্ষ নাঙা এভরি টাইম ফাইট করে যাওয়া মানুষ দিন শেষ
সেই অর্থে মেসেজ হয়তো বিদেশের পার্টটাতে আপনি পাবেন কিন্তু এছাড়া মেসেজ নাই এটা একটা দুঃখ গাথার গল্প কারণ আগাগোড়াই শুধু চরম পর্যায়ের বলা যেতে পারে যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটা মানুষ নিজের পরিবার নির্যাতিত এরপরে স্বামীর পরিবারে নির্যাতিত নিজের সন্তানকে বিয়ে দিয়েছে সেখানেও কষ্ট পেয়েছে এবং তারপরও মা তো মার কিছু স্বকীয় সত্তা থাকে সারা জীবন জুড়েই সেটা সত্য আর বাঙালি নারীর মা সত্তাটা আমি মনে করি এটা বেস্ট মা সত্তা এবং এটা সারা দুনিয়ার মধ্যেই বেস্ট কারণ বাঙালি নারীরা যারা মা হন তারা আর যাই হোক নিজের সন্তানের জন্য সব কিছু করতে পারেন তো উনি ওনার ছোটো বাচ্চাটাকে নিয়ে আমাদের স্টুডিওতে এসছেন আমি দেখলাম উনি বাইরে বসে আছে তো এটা আসলে মার একটা অনেক বড় কনসার্ন যে সন্তানটাকে যে কোনোভাবেই হোক একটা একটা ভালো জায়গায় অন্তত তার ব্যবস্থাটুকু করা আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি মানুষের সাথে আল্লাহ আছেন এবং প্রতিটি মানুষই যোগ্যতমভাবে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই মুখ তুলে চাইবেন কিন্তু আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গাটা থেকে শুধু এতটুকুই বলার আছে আজকের এই গল্পটা শুনে দুটো জিনিস হতে পারে একটা হচ্ছে যে যারা মন খারাপ করে থাকেন যারা মনে করেন ভালো নেই তারা অন্তত যারা অন্তত একটা ঘর আছে মাথা গোজার ঠাই আছে বিপদে পড়লে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য কিছু মানুষ আছে তারা অন্তত এই মানুষটার চেয়ে ভালো আছেন সুতরাং আপনি ভালো আছেন প্রথম কথা হচ্ছে এটা আর দ্বিতীয়ত যেটা বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে এটা এটাই শুধু ফার্স্ট কেস না আমি আমার জীবন গল্পে এর আগেও অনেক একটা কেস এনেছিলাম বুঝে না বুঝে আমাদের দেশের মেয়েরা কিংবা যারা বিদেশে কাজ করতে যান তারা অনেকেই ভুল পথে পা বাড়ান এবং তারপরে তারা ভিকটিম হন আমি অবশ্যই আপনাদেরকে ইন্সপায়ার করি বিদেশে যাওয়ার জন্যে বৈদেশিক মুদ্রা আনার জন্যে এটা আপনার লাভ দেশের লাভ কিন্তু নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নয় অবৈধভাবে নয় এবং বাংলাদেশ সরকার যে নীতিমালা করেছে বাংলাদেশ সরকার যেভাবে যেতে বলেছে সেটাই চেষ্টা করা উচিত যদি হ্যাসল পোহাতেই হয় যদি বৈধ উপায়ে গিয়ে যদি আপনার হ্যাসল পোহাতেই হয় তাহলে আপনি বাংলাদেশে বসেই সেটা পোহান যদি নিয়ম নীতি পালন করে আপনাকে বিদেশ যেতে হলে অনেক কাঠখোর পড়াতে হয় তাহলে আপনি বাংলাদেশে বসেই সেটা করেন সেটাই কি ভালো না যে আপনি একটা অবৈধভাবে বা অন্য কোনো পথে আপনি বিদেশে গেলেন যাওয়ার পরে আপনি দেখলেন যে আপনি একটা মহাসাগরের মধ্যে পড়ে গেছেন এবং খরকুটো ধরে বাঁচার উপায় নাই বরং বাংলাদেশে আপনি হ্যাসল ফেস করলে সেটা লম্বা সময় ধরে ফেস করলেও আপনাকে কেউ না কেউ সাহায্য করার মতো থাকবে আপনি দেশটা চেনেন আপনার পরিবার আছে কেউ না কেউ সাহায্য করার জন্য থাকবে কিন্তু বিদেশের মাটি কিতে গিয়ে আপনি অবৈধভাবে গিয়েছেন দশ পনেরো বিশ হাজার টাকা দিয়ে চলে গেছেন যাওয়ার পরে আপনাকে যেটা ফেস করতে হচ্ছে এটার জন্য আপনাকে কেউ সাহায্য করার জন্য নাই উনি হয়তো সুস্থভাবে ফিরে আসতে পেরেছেন অনেকে সেটাও পারেন না এবং আমরা যেটাই করি না কেন দিন শেষে নিজের জীবনটা খুব মূল্যবান খুব মূল্যবান সুতরাং নিজের জীবনের প্রতি অ্যাটলিস্ট যেটাই হোক না কেন একটু যেন খেয়াল রাখি এবং প্রিয় শ্রোতা আমি জানি আমাদের আজকের এই জীবন গল্প হয়তো কোনো কোনো মানুষকে রিথিং করার চেষ্টা করবে তবে এটা ঠিক যারা আপনার প্রতিবেশী এরকম আছে দৈন্য দর্শনের মধ্যে আছে নিদারুণ অবস্থার মধ্যে আছে তারা যদি মনে করেন এরকম একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে যারা জীবন গল্প শুনলেন তাদেরকে অন্তত আপনারা সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সহায়তা করবেন সো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি যারা এতক্ষণ আমার সঙ্গে আছেন তাদের কারো একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি আপনারা শুনছেন প্রাণ মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প ভালো থাকুন সবাই এবং আমাদের এই বনটি যিনি এসছিলেন জীবন গল্পে তার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকছে তকাল তল আল্লাহ অনেক ভালো থাকুন শুভরাত্রি শুনছেন আর জি কিবরিয়ার সাথে মিস্টার ম্যাঙ্গো ক্যান্ডি প্রেজেন্স জীবন গল্প love hate challenge motivation motivation lies lies truth impossible virtue morality something beyond entertainment welcome welcome to my stage of reality Stay tuned Sunday and Wednesday with me RJ Gibria only on Dhaka FM 90.4